నమస్కారం వెల్కమ్ టు దిశా టీవీ నగర జీవితంలో నాగరిక జీవితంలో తప్పిపోయి అట్లా నడుస్తున్న క్రమంలో ఒక వ్యక్తిని చూసి ఒక రెండు సెకండ్ లాగి అరే ఇవిడ మన అమ్మలాగా ఉందే అని ఒక ఆలోచన వస్తుంది కదా అట్లాంటి ఒక వ్యక్తిని నేను మీకు ఈరోజు చూపిస్తాను నమస్కారం అమ్మ నమస్కారం తల్లి అంటే నాకు మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు చాలా డౌట్స్ డౌట్స్ వచ్చినాయి డౌట్స్ అంటే మీ గురించి కాదు మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత మా లైఫ్ స్టైల్ మీద మా లైఫ్ స్టైల్ మీద మాకు డౌట్స్ వచ్చాయన్నమాట చాలా తొందరపాటు నిర్ణయాలు లేకపోతే దేనికి కూడా టైం ఇవ్వకపోవటం చిన్న చిన్న వాటిని కూడా మేము చాలా టెన్స్గా ఫీల్ అయ్యి ఏ అసలు చాలా ప్రెషర్ఫుల్గా ఫీల్ అవుతూ ప్రతి దాన్ని కూడా ఏదో చాలా కష్టపడుతున్నాను నేను అనే ఫీల్తో చేస్తున్నాను చేసేవి కూడా ఎంజాయ్ చేయట్లేదు అండ్ దేంట్లో కూడా సంతృప్తి అనేది రావట్లేదు ఒక జాబ్కి వెళ్ళాలనుకున్నాను నేను దానిలోకి వెళ్ళాను సరే చదువు జాబ్ చేస్తున్నాను బాగుంది ఆ తర్వాత వెంటనే ఇంకొక ఆపర్చునిటీ అండ్ అక్కడికి జంప్ చేయడం చాలా అస్తవ్యస్తంగా అనిపిస్తుంది నా లైఫ్ నాకు అట్లా మా అందరి లైఫ్లు మా లైఫ్స్ మాకు సో దాని గురించి మీరు మెయిన్గా ఏమనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఇదివరకు ఎలా ఉండేదంటే అమ్మా ఎందుకు నేను ఏదైనా పాస్ట్ అండ్ ప్రజెంట్ రెండు ఒక్క చోట పెట్టి ఎందుకు చెప్తాను అని అంటే ఇదివరకు సపోజ్ ఒక థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫార్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇదే సిచ్యువేషన్ నాకు ఉండింది అనుకుందాం నా అంత టెన్స్డ్గా ఇప్పుడు మీరు మీరు ఎంత టెన్స్డ్గా ఉన్నారో లేకపోతే మీ ఏజ్ గ్రూప్ ఎంత టెన్స్డ్గా ఉందో అందులో ఒకడు అలాగ నేనుంటే నా వాతావరణం అంత టెన్స్డ్గా ఉండేది కాదు కానీ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే అందరు పిల్లలు ఒకే రకమైన సెట్ ఆఫ్ మైండ్ ఫ్రేమ్తోనే ఉన్నారు సరే ఇప్పుడు మన అమ్మ నాన్న గురించి ఇంకా మాట్లాడుకోవద్దు ఎందుకు ఇప్పుడు మీ ఏజ్ గ్రూప్కి వచ్చేసారు ఇప్పుడు నేను మీతో మీరు తల్లిదండ్రులు అయ్యే వయసు కాదు మీ అమ్మ నాన్నకు ఎవరినా చెప్పినా సరే వాళ్ళు పాటిస్తే పాటించారు లేకపోతే లేదు పిల్లలుగా మీరు తెలుసుకోవాల్సింది కొంచెం కొన్ని ఉన్నాయి ఆల్సో డెంట్ అన్ దిస్ ఇస్ యువర్ లైఫ్ అవునా కదా తల్లి ఇది మీ లైఫ్ మీరు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఫోకస్ ఇవ్వాల్సింది ఆల్సో ఉంటుంది మెంటల్ హెల్త్ ఇందాక ఎవరో నన్ను ఒక ప్రశ్న వేశారు మీకు డిప్రెషన్ రాదా మీకు స్ట్రెస్ రాదా అని మనం అందరం మనుషులమే మనందరికీ స్ట్రెస్ వస్తుంది మనందరం డిప్రెస్డ్గా ఫీల్ అవుతాం కానీ చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి అని అంటే ఒకళ్ళకి ముళ్ళు గుచ్చుకుంది అనుకో మనకి ఆ నొప్పి మనం తీసేదాకా పోదు సో అదేం చేస్తుంది మనని మోటివేట్ చేస్తుంది దీనికి ముళ్ళు తీయడానికి ఓకే అర్థం ఉందా తల్లి నేను చెప్పింది అనుకో ముళ్ళు గుచ్చుకుంటే ఆ నొప్పి మనని ముళ్ళు తీసేయడానికి మోటివేట్ చేస్తుంది తీసేదాకా అది ఊరుకోదు మనని కాలు కింద పెట్టనివ్వదు చిన్నగా ఉంటుంది కానీ కానీ అలాగే ఒక చిన్న స్ట్రెస్ కానీ ఒక చిన్న సమస్య కానీ మన బుర్రకి కనుక వస్తే మన మైండ్కి వస్తే అది మనం పట్టించుకోకుండా దాంతోనే బతకడం నేర్చుకుంటాం ఓకే దానివల్ల ఏమవుతుంది ఎలాగైతే కాల్లో ముళ్ళు ఉండిపోతే అది ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయో అలా ఈ స్ట్రెస్ అనే సమస్య దేనివల్ల వచ్చినా కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది దానికి మరి మనం ఏం చెయ్యాలి ఫస్ట్ స్ట్రెస్ ఎలా వస్తుంది ఏదైనా లైఫ్లో మనం సాధించాలి అనుకోవాలి కానీ సాధించకపోతే నేనేదో అయిపోతాను అనుకోకూడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ నేను ఒక డాక్టర్ అవ్వాలని అనుకున్నా ఏమ్మా ఆ డాక్టర్ అయ్యే ప్రయాణంలో నేను చదువుకోవాలని కోరుకోవాలి కష్టపడాలి అని కోరుకోవాలి నేను నిజంగానే చదువుతున్నానా కష్టపడుతున్నానా వీ నీ టు ప్లాన్ ఇట్ అండ్ ఆర్గనైజ్ కాలంలో పిల్లలకి పాపం ఎలా అయిపోయిందంటే వాళ్ళ లైఫ్ని ఇంకెవరో ఆర్గనైజ్ చేసేస్తున్నారు ఇంకెవరో ప్లాన్ చేసేస్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ట్యూటోరియల్కో కాలేజ్కో ఇన్స్టిట్యూట్కో వెళ్తారు మీకు పొద్దున్న నుంచే సాయంత్రం వరకు క్లాసెస్ జరుగుతూనే ఉంటాయి దిట్ ఈస్ అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్లాస్ ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్ మీరు నోట్స్ రాసుకోవాలి రన్నింగ్ నోట్స్ మీకు వీలు పడదు మీకు ఎలాగో మొబైల్ ఫోన్స్ ఉంటాయి ఆడియో రికార్డర్స్ ఉంటాయి పెద్ద ఖర్చు ఉండవు అవి రైట్ టు రికార్డ్ యువర్ క్లాస్ వైల్ యూర్ ఆల్సో రైటింగ్ ఓకే ఓపిక ఉండాలి నాన్న మనం చేసే ఒక పని మీద ఓపిక శ్రద్ధ రెండు ఉండాలి యూ హెఫ్ టు కమ్ బ్యాక్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ జస్ట్ క్రిస్ప్ వాకింగ్ చేసుకొని రావాలి బాడీని రిలాక్స్ చేయాలి ఎందుకు పొద్దున్న నుంచి ఒక స్ట్రెస్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్నావా లేదా చదువు కాంపిటేటివ్ పరీక్ష రాసే ఒక చదువు అనే ఎన్విరాన్మెంట్ నువ్వు భయంగా ఉంటావు నీ చుట్టుపక్కల ఫ్రెండ్స్ భయంగానే ఉంటారు నీ టీచరు నీకు ఏదో ఒక ప్రెషర్ పెడుతుండొచ్చు దీని నుంచి మన ఇంటికి వెళ్ళే మంది పేరెంట్స్కి ఒక ప్రెషర్ ఉంటుంది దీన్ని డీస్ట్రెస్ చేస్తేనే కదా నువ్వు పార్ట్ టూ చదువు చేయగలవు మళ్ళీ అవును ఆ డీస్ట్రెస్ అనే ఒక బ్రేక్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ డీస్ట్రెస్ చేద్దాము అనుకున్నా కానీ ఒకదాని మీద ఒకటి వచ్చి చాలా పడుతూ ఉన్నాయి అండ్ చుట్టూ ఉన్న వాళ్
ఇక్కడ నాకు తెలిసి మేము అంతా ఫెయిల్ అవుతున్నాము అని అనిపిస్తుంది కరెక్ట్ అయితే ఇది మా తప్పేనా కూరుకుపోతున్నాం కదా మేము ఎవరిది ఒకరిగా కంప్లీట్ గా తప్పు ఉండదు అలా అని వాళ్ళ తప్పు లేకుండానే ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈరోజు నేను చెప్పాను అనుకో నీకు తల్లి నువ్వు స్ట్రెస్ లో వెళ్తున్నప్పుడు నీకు అనిపించినప్పుడు జస్ట్ గో అవుట్ నువ్వు ఫ్రెష్ ఎయిర్ బ్రీత్ చేయి నువ్వు చెయ్యకూడని పనులు ఇవి చేసే పనులు కూర్చొని ఓ టెంపుల్కి వెళ్ళేసి రావడం అది చాలా దూరం ఉంది అలసిపోయావు జస్ట్ ఓపెన్ అప్ అయిస్ స్టోరీ బుక్ అండ్ రీడ్ ఒక నాలుగు రౌండ్లు ఇట్టు అటు తిరిగేసి రా బాల్కనీలోను వీటితో పాటు నువ్వు అమ్మ నాన్నతో కూర్చో కావంటే కబుర్లు చెప్పుకో చెయ్యకూడనివి కూడా ఉన్నాయి పిల్లలు ఏం చేస్తారంటే ఇంత స్ట్రెస్డ్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు ఏవైతే ఇంకా ఇంటెన్స్గా ఉంటాయో అవి చూసే ప్రయత్నం చేస్తారు అంటే ఆల్రెడీ మనం స్ట్రెస్డ్గా ఉన్నప్పుడు మన బాడీలో ఉన్న చాలా కెమికల్ రియాక్షన్స్ నెగిటివ్ సైడ్ పుష్ చేస్తూ ఉంటాయి మనకు అదే స్ట్రెస్ ఫలితం నెగిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వల్ల స్ట్రెస్ అవుతాము స్ట్రెస్ వల్ల ఇంకా నెగిటివ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ జరగడం వల్ల నెగిటివిటీ ఇంకా పెరుగుతుంది మనకి అలసట ఒళ్ళు నొప్పులు చితగాకపోవడము ఇరిటేషన్స్ మూడ్ స్వింగ్స్ అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము ఇంకా ఇరిటేటెడ్ పర్సనాలిటీస్ వన్న చూస్తాము లేకపోతే ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ మోర్ ఆన్ వాయిలెన్స్ చూస్తారు పిల్లలు ఏం చేస్తారు దిస్ ఇస్ అవు ది యంగ్ టీనేజర్స్ డూ దే పిక్ అప్ దేర్ ఫోన్ అండ్ దే గో ఇన్ సర్చ్ ఫర్ వాయిలెంట్ గేమ్స్ దెన్ దే గో ఫర్ లిటిల్ ఇంటెన్స్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ వాట్ ఎవర్ యూ నో సీన్స్ దట్ దే వుడ్ వాంట్ టు సీ మ్యూజిక్ కూడా చాలా ఇంటెన్స్ మ్యూజిక్ వింటారు ర్యాప్ ఆ పదాలు వాడుతున్న పద ప్రయోగము దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి వాళ్ళు ఒక కమ్యూనిటీలో చేరి వీళ్ళు వాళ్ళు ఒకటే అన్న భావనలో ఉంటారు మీరు యాజ్ ఎ మదర్ మీ పిల్లలు ఇలాంటి ఉచ్చులో పడకుండా కేర్ఫుల్గా తీసుకెళ్లారా అంటే ఏదో ఉచ్చు ఒకటి ఉంటుంది అందులో వాళ్ళు పడతారని నాకు తెలియలేదమ్మా బేసిక్గా ఎందుకంటే పిల్లల్ని నేను ఎప్పుడు బయటకి స్కూల్లోకి పంపించలేదు కాబట్టి అవును కానీ స్కూల్లో ఉండక్కర్లేదు ఉచ్చు ఓ మొబైల్లోనే ఉచ్చు ఉందనే టైం పట్టింది నాకు తెలుసుకోవడానికి అంటే మీరు మొబైల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేదా అసలు చేసామమ్మా మీ పేరెంటింగ్ లో మొబైల్స్ ఉన్నాయి మొబైల్ అని ఒక స్పెసిఫిక్ అని ఏమి లేదు గ్యాడ్జెట్స్ ఉండేవి ఆడుకునే వాళ్ళు మొబైల్ ఫోన్స్ ఉండేవి ఏది వాళ్ళని ఎంటర్టైన్ చేయడానికి అని ఇచ్చిన గ్యాడ్జెట్ కాదు అది బట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ దాట్ ఒక కార్టూన్ షోస్ ఉండేవి చిన్న చిన్న ఆటలు ఉండేవి ఇవి మనకు తెలియకుండానే అంటే మేము ఇప్పుడు ఎంత చెప్పా పెద్ద అమ్మాయికి ఈరోజు ఇప్పుడు ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అప్పుడు వి డి నో దట్ హౌ ఇంటెన్స్ మొబైల్ ఫోన్ యూసేజ్ కూడా అబ్బి సో ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం నేను తెలుసుకున్నాను ఏమని ఆ మొబైల్ ఫోన్ అనేది ఇట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ బిగ్ వరల్డ్ అదే ఒక పెద్ద అమ్మ నాన్న పిల్లలకి అదే ఒక పెద్ద స్నేహితుల గ్రూప్ దానికి అంటే ఈరోజు మనకి బంబులు దాని తర్వాత ఏదో టింబులు ఏవో పేర్లు ఉంటాయి నా పేర్లు కూడా రావు సరిగ్గా నోటికి అందులో నీకు ఫ్రెండ్ పరిచయం ఉండక్కర్లేదు కదమ్మా నువ్వు బాధల్లో ఉన్నావంటే అది చెప్పేది ఏంటి నీకు ఇంతవరకు ఇంతవరకు పరిచయాలు ఉండక్కర్లేదు నీకు నువ్వు ఇందులో ఎంటర్ అయితే రైట్ చేయి లెఫ్ట్ చేయి అప్పు చేయి డౌన్ చేయి నువ్వు ఉంటాయంట నువ్వు నేను వింటూ ఉంటాను పిల్లల దగ్గర నుంచి సో ఇలాంటివి చేస్తే నీకు ఉన్నప్పుడానే నీకు ఫ్రెండ్ వచ్చేస్తారు ఉన్నప్పుడానే ఫ్రెండ్ రావడం ఏంటి తల్లి సరిపోతారా అవి మనుషులకి నేనే అడుగుతున్నాను పిల్లల్ని మాట సో ఉన్నప్పుడానా మనకి ఈ రోజు అడిగితే రేపు ఇలా 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 అడిగిన గంటకు ఫ్రెండ్ వచ్చేయడం ఏంటమ్మా ఆ సూపర్ మార్కెట్లో వస్తూ కాదు కదా స్నేహం అంటే ఏంటి మనకు ఒకళ్ళొకళ్ళు ఎవరో తెలియాలి వాళ్ళ పరిచయం ఏంటో తెలియాలి వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటో తెలియాలి మన స్కూల్లో ఫ్రెండ్స్ ఎలా తయారవుతాం ఎంత టైం పడుతుంది ఫ్రెండ్స్ అవ్వాలంటే ఇద్దరు చాలా వాళ్ళు ఒకరు క్లాస్మేట్స్ అయి ఉండాలి ఒక లేదా నేబర్హుడ్లో ఫ్రెండ్స్ అయి ఉండాలి లేదా రిలేటివ్స్లో ఒక మనం ఆ ఫ్రెండ్స్ని తయారు చేసుకుంటాం ఏ రిలేషన్షిప్ అయినా అట్లా ఇన్స్టంటేనియస్గా అక్రాస్ ది కౌంటర్ తయారవ్వకూడదు నాన్న దాని పర్యవసానం ఏంటి దాని రిజల్ట్ ఏమవుతుంది అని అంటే అటు వీళ్ళు కానీ అటు వాళ్ళు కానీ ఇంకేదో రిక్వైర్మెంట్కే వాళ్ళని ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకుంటున్నారు కదా అంటే యువర్ ఆల్రెడీ కమింగ్ మెంటలీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ అక్వేషన్ అండ్ డీల్ ఆ బార్టర్తోనే వచ్చేస్తున్నారు ఓకే ఈ పరిస్థితి స్ట్రెస్ వల్ల జరుగుతా ఉంది తప్ప వాళ్ళకి అందేదో అదేదో ఇష్టం ఉండో అదేదో చేసేయాలనో కాదు ఈ ఆతృత ఈజ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఆ స్ట్రెస్కి మనం ఏం చేయాలంటే ఇది ఫస్ట్ ఆప్షన్ కాదు అంటున్నాను బేసిక్గా ఈ స్ట్రెస్ని హ్యాండిల్ చేయడం ఫస్ట్ యూ కాంట్ హ్యాండిల్ నెగిటివిటీ విత్ అనదర్ నెగిటివిటీ
వాక్ వెళ్ళగలగాలి సరదాగా సూపర్ మార్కెట్ నాన్నతో అమ్మతోనే కలిసి వెళ్ళగలగాలి సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ద పబ్లిక్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ వేర్ పీపుల్ ఆర్ సాఫ్టర్ దాన్ యూ అట్ దాట్ టైమ్ మోర్ పాజిటివ్ దాన్ యూ ఇలాంటి వాతావరణం గుడికి అమ్మని తీసుకెళ్ళి గుడికి వెళ్ళి రాగలగాలి ఎందుకంటే గుడి అనే వాతావరణంలో లాట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఎనర్జీస్ ఉంటాయి ఈ పాజిటివ్ ఎనర్జీ అంటే ఏమిటి అని అంటే నువ్వు ప్రశాంతంగా కూర్చున్నావు నేను ప్రశాంతంగా కూర్చున్నాను వినేవాళ్ళు ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు వాతావరణం శాంతంగా ఉంటుంది దానివల్ల మనకి ఎంత కోపం ఉన్నా కూడా కాసేపు మనమే కామ్ అవ్వాలని అవర్ ఓన్ బాడీ టెల్స్ అస్ టు కామ్ డౌన్ ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ అస్ టు కామ్ డౌన్ ఒక స్మెల్ ఉంటుంది పరిమళం ఉంటుంది అక్కడ అగరవత్తులు ఉంటాయి దాని తర్వాత ధూపం వేసి ఉంటారు కర్పూరం వాసన ఉంటుంది పలహారాల వాసన ఉంటుంది ఆ చుట్టూ అందరూ ప్లెజెంట్గా వచ్చి తిరుగుతూ ఉంటారు ఏదో ఒక నమ్మకం ఉంటుంది అక్కడ మనని ఎవరో కాపాడేవాళ్ళు మనకన్నా పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు అనే ఫీలింగ్ భగవంతుడై ఉంటాడు ఇలాంటి ప్లేసెస్కి వెళ్ళడం వల్ల ఎనర్జీస్ కామ్ డౌన్ అవుతాయి అయితే మళ్ళీ నేను మీరు పేరెంట్స్ టాపిక్ తీసారు కాబట్టి అంటున్నాను మీ మిమ్మల్ని చూస్తుంటే మీరు చాలా సాంప్రదాయకంగా ట్రెడిషనల్స్గా ఉన్నారు అండ్ మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా ఆర్థోడాక్సియస్గా అనిపిస్తుంది కాకపోతే మీరు ఏదో సూపర్ విమెన్ లాగా అన్నింటినీ మేనేజ్ చేస్తున్నారు అయితే మనం చదువుతూ అంటే మా జనరేషన్ వాళ్ళకి ఈ మధ్య ఇంకా బాగా వింటూ వచ్చింది ఏంటంటే అణగారిన వర్గాల్లోకి వెళ్ళి అత్యంత అణచివేతకి గురైన వర్గం లేదా జాతి ఏదైనా ఉందంటే అది స్త్రీ జాతి అని మేము విన్నాం కానీ మీరు చూస్ అంటే మిమ్మల్ని చూస్తున్న ప్రాసెస్లో అసలు అదేంటి ఒక ఆంట్రప్రన్యూర్గా ఉన్నారు ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్కి ఎండిగా మేనేజ్ చేస్తున్నారు అండ్ మళ్ళీ పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడుతున్నారు చారిటీ చేస్తున్నారు అండ్ ఆల్ ద సెక్టర్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీని మీరు మ్యాక్సిమం కవర్ చేస్తున్నారు సో ఇది ఇంత చేస్తున్నారు కదా అండ్ మీరు మాకంటే ఆబ్వియస్గా పెద్దవాళ్ళు వయస్సులో అప్పుడు మీకు సో సొసైటల్గా ఉన్న ప్రెషర్స్ మీకు ఉన్నాయో లేవో కూడా నాకు అనిపిస్తోంది ఎందుకంటే నిజంగా అప్పట్ మా మమ్మీ వాళ్ళకు ఉన్న ప్రెషర్స్ మీకు ఒకవేళ ఉన్నంటే మీరు ఇంతవరకు ఎట్లా వచ్చారు ఈ డౌట్ వస్తుంది నాకు తల్లి మీకు ఎప్పుడైనా చూసారా మీరు మీరు ఒక పాత్రలో మోటర్ ఉంటే మీరు దాన్ని ఎంత ఒత్తితే అది అంత ప్రెషర్తో పైకి లేస్తూ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ అవును మీరు ఒక దాంట్లో హోల్స్ వేసి గ్లాస్లో వాటర్ వేసి ఒక గ్లాస్ వెజల్లో మీ దాని మీద ఒక మూతకి అన్ని హోల్స్ పెట్టి దాన్ని గట్టిగా వస్తుంది ఇలా అంతే ప్రెషర్తో బయటకు వస్తుంది అది సో సమస్యలు కష్టాలు అనేవి అందరికీ ఉంటాయి లేకపోతే ఎవరు ఎదగరు పైకి నో బడి విల్ గో అప్ అంటే నువ్వు జంప్ చేస్తేనే అది బౌన్సర్ మీద నువ్వు జంప్ చేస్తే నువ్వు ఎంత జంప్ చేస్తే పైకి రేజ్ అవుతావు నువ్వు ప్రాబ్లమ్స్ అలాంటివి మీ అమ్మగారు వాళ్ళకి ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయో నాకు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి బికాస్ నేను ఐసోలేటెడ్గా పెరగలే ప్రపంచం నుంచి వెళ్ళిపోయి నేను పెరగలే సొసైటీ నుంచి మీరు వచ్చారు అన్నది సేమ్ సొసైటీ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్ ది సొసైటీ సొసైటీని మనం ఎంత ఇప్పుడు సొసైటీ అనేది ఒక సముద్రం లాంటిది తల్లి నువ్వు దానికి ఎదురు ఈదకూడదు దాంతో కలిసి ఈదుతూ నీ ప్రయాణం ముగించుకోగలగాలి తెలివిగా ఈ సొసైటీ ప్రభావం మీ మీద పడింది అనుకోవచ్చా అంటే మీరు పెక్యులియర్గా మారటానికి నేను పెక్యులియర్గా మారలే మారలేదు నేను స్టేబుల్గా మారాను ఓకే యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ సో ఈ సొసైటీ ఉన్నదే నిన్ను పరీక్షించడానికి అన్నింటినీ నిలబడ్డారు మీరు అన్నింటినీ బికాస్ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ అండర్స్టాండ్ ది ఇంటెన్షన్ బిహైండ్ అన్ ఇష్యూ ప్రజెంటెడ్ టు యూ ఇన్ ద ఫ్రమ్ ద సొసైటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మా నాన్నగారు ఉన్నారు ఆయన ఆల్వేస్ ఈ వాంటెడ్ మీ టు డ్రెస్ అప్ ట్రెడిషనలీ ఓకే ఇప్పుడు నేను మా నాన్నతో అన్నాను అనుకో ఎందుకు నేను లంగా ఉండి వేసుకోమని అంటావు అందరు హాయిగా జీన్సులు ప్యాంట్లు వేసుకుంటున్నారు మా కాలంలో వేసుకునే వాళ్ళు అందరూ వేసుకున్నారు కాలేజెస్కి స్కర్ట్స్ వేసుకునేవాళ్ళు గౌన్లు వేసుకునేవాళ్ళు నువ్వు నన్ను ఎందుకు లంగా ఉండి వేసుకుంటున్నావు అని మా నాన్నని ఈరోజు నేను ప్రశ్నించలేదు ప్రశ్నించలేదు మీరు దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చారు ఎందుకు ఐ సమ్ ఓ ఫెల్ట్ దాట్ అవును ఆడపిల్లగా పుట్టినప్పుడు ఆడపిల్ల బట్టలు వేసుకుంటే ఆడపిల్ల అందంగా ఉంటుంది లక్షణకరంగా ఉంటుంది అవే వేసుకునే దాన్ని అలా వెళ్ళలేదు నేను వెళ్ళాక తమాష ఏంటి అని అంటే నేను ఇంటర్మీడియట్లో చదివిన తర్వాత కూడా ఐ వాజ్ ద ఫస్ట్ గల్ ఎవర్ టు ఆల్మోస్ట్ ఎంటర్ విత్ హాఫ్ సార్ ఇన్ టు ద కాలేజ్ అలా నేను ఒక నెల రోజులు నేను చూసాక చాలా మంది ది స్టార్ట్ అట్ టర్నింగ్ అండ్ వేరింగ్ ఇన్ టు వేరింగ్ హాఫ్ సారీస్ ఓకే ఎందుకు అని అంటే మనకి ఒక స్త్రీల ఇప్పుడు మగవాళ్ళని మనం చీర కట్టుకో అని అడగం కదమ్మా మగవాళ్ళని లంగా జాకెట్ వేసుకో లంగా వండి వేసుకొని అడగం కదా అలా స్త్రీని నువ్వు లంగా వండి వేసుకో అమ్మా అంటే తప్పేమి
I I own a pension there. Aros manana apply there na no. So manana hosre venti. You know, uh, I was the best athlete. I was fighter. Manana utte se venti. Tali maamulga intlo unna puru. College kwele da puru. Lakshanangan ulanga mani base kwan velu. Yeye patre kada kada poshis tu na wo akada kada avastar dara na avastar meite base ko. That is all. What end of the day is asking, right? And the rebellious go undal se na avastar hai undi. And the guy was never rebellious to him. అయితే మీరు ఇప్పుడు ఉన్నంత స్టేబుల్ గా అండ్ మీరు ఇప్పుడు స్టేబుల్ గా ఉన్నారు కరెక్టే కానీ మీరు పోరాడాల్సిన టైమ్ లో పోరాడుతున్నారు ఎక్కడ ఎలా సమాధానం చెప్పాలో అక్కడ అలా సమాధానం చెప్తున్నారు సో ఇప్పుడు ఉన్న మాధవీలత గారి లాగే మీరు ప్రీవియస్ గా అంటే ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ కూడా ఉన్నారా నేను ఇంటర్మీడియట్ చదివేటప్పుడు మీకు ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను అప్పుడు లంగవణి వేసుకుంటున్నాను నా ఫ్రెండ్ ఒక అమ్మాయి నవజీవన అమృత్ కపాడియలో చదువుతున్నాం మేము మేమంతా ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఫ్రెండ్స్ మేము ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్ నుంచి కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే హిందీ లాంగ్వేజ్ తీసుకున్న వాళ్ళకి రోడ్ క్రాస్ చేసుకొని ఒక లే బైలేన్లో వెళితే నవజీవన్ అమృత్ కపాడియాక అటు పక్కన ఒక పీజీ కాలేజ్ ఉండేది ఎందుకో పెక్యులర్గా హిందీ క్లాసెస్ అక్కడ పెట్టేవాళ్ళు ఒక అమ్మాయి ఒక్కతే వెళ్ళవలసి వచ్చేది సమ్డి యూస్ టు వరి ఈవ్ టీజింగ్ ఆర్ అమ్మాయిని రిటర్న్ వచ్చి నాకు చెప్పింది మాధవి నన్ను ఇలా టీజ్ చేస్తున్నారు అని సో నువ్వు రా నేను ఎవడ చేస్తాడని చెప్పి నా క్లాస్ బంకు కొట్టి నేను అమ్మాయి అంట వెళ్ళి వాడికి ఏ రేంజ్ వాడు పై వాడు స్కూటర్ వాడు మా వెనకే వస్తున్నాడు ఈ అమ్మాయి నువ్వు నడుస్తూ ఉండని చెప్పాను ఈ అమ్మాయి నడుస్తుంటే ఈ అమ్మాయితో పాటు ఆగిపోయి నేను వెనక్కి వెళ్ళిపోయి వాడు స్కూటర్ పట్టుకున్నాను వెనక్కి లాగాను వాడు పట్టుకొని వాడికి అర్థం కాలేదు నేను చెప్పాను చంపేసి పాతేస్తాను నేను ఇక్కడని చెప్పాను ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు ఆడపిల్లల కాలేజ్ కదానే వాడికి చాద కాదు అనుకుంటున్నావా చీరస్తా నా కొడక అన్నా నేను నా వయసు ఎంత అప్పుడు వాడు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నేను ఇట్లా చేసి ఇలాంటి ఏవైనా అంటే ఇంటి మీదకి తెచ్చిన దాఖలాలు ఉన్నాయా ఇంటి మీదకి మగ పిల్లలు వెధ పనులు చేస్తే ఇంటి మీదకి వస్తే కానీ ఆడపిల్లల్ని ఎవరైనా ఎదిరించి వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు నిలబడితే ఇంటి మీదకి ఎందుకు వస్తారమ్మా ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే ఇష్యూ మీకు కూడా కాదు మీ ఫ్రెండ్కి అండ్ ఒకవేళ ఇప్పుడు నేను చెప్పాను ఎక్కువ తమాషాలు వేస్తే కనుక నేను లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్ కంప్లైంట్ లాడ్జ్ చేస్తానని చెప్పాను ఇంకా పర్మనెంట్గా ఉండిపోతాడు కదమ్మా ఫైల్స్లో కానీ మీరు ఇంత చెప్తున్నారు కాకపోతే ఏమనిపిస్తుంది అంటే నిజంగానే ఎవరు అంత డేర్ చేయరు అప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ కి కానీ ఈ రోజు కూడా ఎవరు అంత డేర్ చేయట్లేదు మన అవసరమైన చోట డేర్ చేస్తున్నారు అంతే కానీ అవసరమైన చోట ఆడపిల్ల కనుక తనకు తాను కోసం నిలబడగలిగితే మగపిల్లలంతా వెంటనే ఫస్ట్ రౌండ్ లోనో సెకండ్ రౌండ్ లో థర్డ్ రౌండ్ లోనో దే విల్ నాట్ గెట్ ఇన్ టో టూ మచ్ ఆఫ్ సీరియస్నెస్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ట్రై చేస్తారు దేఖింగే చూద్దాం ప్రయత్నిద్దాం లాగా రెండోది ఇట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ హౌ సైలెంట్ ఆర్ కామ్ ఆర్ నాన్ ప్రొవోకింగ్ యు ఆర్ అది నేను నమ్మే విధి విధానం ఆడపిల్లలు తయారయ్యే పద్ధతి కానీ ఆడపిల్లలు వెళ్ళే విధానంలో కానీ కొంచెం శాంతిపూర్వకంగా వాళ్ళ వేషధారణ వాళ్ళు వేసుకునే బట్టలు వాళ్ళు తయారయ్యే విధి ఇప్పుడు కాలేజీలకు వెళ్తామమ్మా లిప్స్టిక్స్ ఎందుకు కాలేజీలకి మస్కారా ఎందుకు కాలేజీకి మనం చదువుకోవడానికి వెళ్తున్నాం కదా ఎందుకు నీ మేకప్ ఎందుకు జుట్టు వదిలేసుకోవడం ఎందుకు మనం చదవాలి కదా మనం ఓయన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి వెళ్తున్నాం కదా మనం ఇలా సింపుల్గా ఉండాలి అట్రాక్షన్ లేకుండా సాధారణంగా నార్మల్ బట్టలు వేసుకొని సింపుల్గా కాలేజీకి వెళ్ళగలగాలి మనం ఎవరిని అట్రాక్ట్ చేయడానికి వెళ్తున్నాం అక్కడ మేకప్ ఎందుకు అసలు మీరు పెళ్ళికి వెళ్తున్నారంటే మేకప్ కావాలి మీరు పార్టీకి వెళ్తున్నారంటే మేకప్ కావాలి ఒక చక్కగా చదువుకొని ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ పిల్లలకి మేకప్ ఎందుకమ్మా ఓకే అయితే మీ గురించి బాగా వింటూ వస్తున్న ప్రాసెస్ లో అంతా తెలుసుకుంటున్నప్పుడు ఏమనిపించింది అంటే ఆ క్వశ్చన్స్ ఈ క్వశ్చన్స్ అవన్నీ కాదు ఫస్ట్ యువర్ క్యారెక్టర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ మోటివేషన్ మీరు మాట్లాడుతున్నదాన్ని బట్టి సో మీ బాల్యం ఎలా గడిచింది అంటే గడిచింది ఇప్పుడు పదిహేనేళ్ళు ఎలా గడిచింది అంటే పదిహేనేళ్ళు మాట్లాడాలి ఏ నా బాల్యంలో ఏ ఘట్టం గురించి కావాలి నీకు ఈ ఘట్టం అంటే మీరు మీరు ప్రస్తుతానికి అయితే చాలా మంది కంటే భిన్నమే భిన్నమే సో మీరు ఇట్లా తయారవడానికి ఏమైనా స్పెసిఫిక్ గా ఏమైనా సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయా లేకపోతే మీరు పెరిగిన వాతావరణం ఒకటి ఉంటుంది కదా ఆ ప్రభావం ఉంటుంది కదా సో మీ ఆ వాతావరణం ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు బేసిక్ గా మా ఇంట్లో మా అమ్మ మా నాన్న ఎప్పుడు కూడా ఏదన్నా ఒక ఆడపిల్ల ధైర్యంగా ఉండాలి అంటే ఆ అమ్మాయి చదువు అమ్మాయి కెరియర్ ఆ అమ్మాయి ఆలోచించే విధానం ఆ పిల్ల గురించి మాట్లాడాలి అంటే యువర్ థాట్ షుడ్ స్పీక్ హౌ డైనమిక్ యు ఆర్ ఆ పిల్ల బట్టలు వేషధారణ డైనమిక్గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు
ఈ రోజు చాలా మంది అమ్మాయిలు చాలా అల్ట్రా మోడర్న్ గా తయారవుతారు కానీ లోపల నుంచి వాళ్ళకి ఎంత ధైర్యం ఉంది అవును చాలా భయస్తులు ఉండొచ్చు పిరికి పిల్లలు ఉండొచ్చు అలా అని లంగావణి వేసుకున్న నాకు ధైర్యం లేదు అని చెప్పడానికి కూడా లేదు కదా అవును కాబట్టి ధైర్యం అనేది మనిషి లో తయారవ్వాలి మనిషి బట్టలలో ఏమి చూపించదు బట్టలు ఎంత సున్నితంగా నాజుగ్గా ఉంటే ఆ వ్యక్తి అంత సాంప్రదాయంగా ఉంటే ఆ వ్యక్తి అంత గౌరవప్రదంగా ఉంటారు ఫస్ట్ అది ఒకటి రెండోది జనరల్గానే ఇంట్లో ఒక భక్తి భావన పూజ సంగీతము నాట్యము ఇవన్నీ ఉండేది మా ఇంట్లో మా అమ్మ బాగా వంట చేసి పెట్టడము దిట్ వాజ్ అ నైస్ ఫ్యామిలీ ఎన్విరాన్మెంట్ వైల్ ఎప్పుడు ఉండే ఎకనామికల్ సిచ్యువేషన్స్లో గొడవలు ఉండే ఉండనే ఉంటాయి ప్రతి ఇంట్లో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్న ఇంట్లో అన్నింటిలోనూ గొడవలు ఉంటాయి కానీ నేను ముందు నుంచే కొంచెం వేరేగా ఆలోచించేదాని ఏ పర్స్పెక్టివ్ నన్నా చూసి ఏదన్నా ఒక బాధ ఉందంటే ఎందుకు ఉంది కష్టాలు ఉన్నాయంటే ఉన్నాయి కదా అవి ఎందుకు ఉన్నాయి దానికి నేను ఎలా సహాయపడగలను అంతే కదా పాప నాన్న అలసిపోయి వస్తాడు అమ్మ కష్టపడుతూ ఉంది వాళ్ళకు ఉండే ఇబ్బందులు వాళ్ళకు ఉంటాయి కదా అని రెండవది అంత మెత్త పిల్లని కాదు ఏదన్నా మొహం మీద అడిగేసేదాన్ని ప్రశ్న వేసేసేదాన్ని దాచుకునేదాన్ని కాదు సో వాట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే నా చుట్టుపక్కలే ఎలా ఉన్నారో వాళ్ళలాగా నేను బతకాలని ఎప్పుడు ప్రయత్నం చేయలేదు అదే అప్పుడు మీకు ఒక ఒక దారికి భిన్నంగా నడుస్తున్నప్పుడు చాలా మంది వ్యతిరేకిస్తారు విమర్శిస్తారు మీ ఫ్యామిలీని అంటారు అండ్ మెయిన్ గా ఒక అమ్మాయి అట్లా ఉన్నప్పుడు క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ అనేది బేసిక్ గా చాలా కామన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏ కాలంలో చూసుకున్నా మీకు అవన్నీ ఎదుర్కోలేరా మీరు అంటే నేను చెప్పాను కదా రేపు పొద్దునే లేస్తూనే ఒక వయసు తర్వాత లంగా వండిలో కనిపించేదాన్ని అప్పుడు నేను నా నా డ్రెస్సింగ్ లో తప్పులు పట్టడానికి లేదు నేను ఇంటి నుంచి బయలుదేరితే కాలేజ్ కాలేజ్ టు ఇల్లు వచ్చేదాన్ని నేను ఎవరి ఫ్రెండ్స్ ఇళ్లకు వెళ్లేదాన్ని కాదు ఎక్కడ స్లీప్ ఓవర్లు చేసేదాన్ని కాదు నేను సినిమాలకు ఎవరికి మా అమ్మకి మా నాన్న చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయేదాన్ని కాదు నేను ఏ బేకరీలలో నేను తినలేదు ఏ రెస్టారెంట్స్కి వెళ్ళి నేను భోజనం చేసేదాన్ని కాదు రాత్రి ఎవరి ఇళ్లలో ఉండేదాన్ని కాదు ఇప్పుడు చెప్పండి అయితే అంటే ఇవన్నీ నాకు అవసరం కనిపించలేదమ్మా ఇవన్నీ అమ్మా నాన్న ఇబ్బంది పెట్టి వాళ్ళ మనసును బాధ పెట్టి నాకు ఇందులో ఎక్కడ ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ నాకు ఈ వీటి ఈ పనులలో ఎక్కడ నాకు ఒక గ్రేట్ డైనమిజం కనిపించలా నాకు డైనమిజం ఎందులో కనిపించేది కాలేజ్కి వెళ్ళడం చదువుకోవడం కాలేజ్లో విశేషాలు అర్థం చేసుకోవడం ఆ కాలేజ్ నుంచి ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు నా చుట్టూరు ఉన్న ప్రపంచంలో బీదరికాన్ని వాళ్ళ స్ట్రగుల్ని వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ని మా ఫ్యామిలీ మా ఫ్యామిలీలో ప్రాబ్లమ్స్ నాకు అంత ఎప్పుడు ఐ ఐ వాజ్ మోర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ఈస్ ఆల్ సొసైటీ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ లైఫ్ మేకింగ్ మనీ సో నా ఆలోచన ధోరణి టెంపరీ ఆ హ్యాపీనెస్ కోసం ఎప్పుడు వెతికేది కాదు నా మైండ్ ఓకే అండ్ మీరు మదర్గా ఒక త్రీ చిల్డ్రన్కి మదర్గా అయిన తర్వాత వాళ్ళని స్కూల్లోకి పంపించకుండా ఇంట్లోనే కూర్చోబెట్టుకొని అన్ని నేర్పించారు నేను పంపించకుండా కాదు వాళ్ళు పోలేదు అదే వాళ్ళు పోలేదు పోలేదు నేను పంపించలేకపోయాను అంటే మీరు పంపించకుండా అంటే ఇప్పుడు పేరెంట్స్ అందరూ ఇది చూసి మేము పంపించకూడదా అని అడుగుతారు నేను నేను ప్రయత్నించా స్కూల్స్ కుడ్ నాట్ బీ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ఎఫ్ టు హోల్డ్ ఆన్ టు మై చిల్డ్రన్ నా పిల్లల్ని ఎంటర్టైన్ చేసి అమ్మ మేము చూసుకుంటాం మీ పిల్లల్ని వాళ్ళు హాయిగా నవ్వుతూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ మీరు ఇంటికి వెళ్ళిపోండి అన్న పరిస్థితి ఒక్క స్కూల్ కూడా నాకు ఇవ్వాలా మరి ఏం చేస్తాను తెచ్చుకున్నాను వెనక రిటర్న్ వాళ్ళు ఏడిచినా పర్లేదు అనుకోలేకపోయాను నేను అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఏడవకూడదు ఏడవకూడదు నాకు ఏడవకూడదు వాళ్ళు ఏదో ఆడుతూ కింద పడ్డం వేరు వాళ్ళు వాళ్ళు పిల్లలు పిల్లలు కొట్టుకోవడం వేరు అంతేగాని పెద్దవాళ్ళ చాతగాంతనానికి పిల్లలు ఏడవకూడదు అనేది నాది ఒక ఆలోచన విధానం ఓకే హోమ్ స్కూల్లో పిల్లల్ని మీరే అన్ని నేర్పిస్తూ ఉన్నారు కదా మెయిన్గా మీరు అంటే ఆ స్టెప్ ఎందుకు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది పిల్లలు వెళ్ళట్లేదు స్కూల్కి దట్స్ ఓకే కానీ మీకు నమ్మకం అనేది ఉండాలి కదా నా పిల్లల మీద నమ్మాలి చదువు చెప్పగలను నేను నా పిల్లలకి నేను అంటే కాంపిటీషన్తో పాటు నడిపి మన స్కూల్లో ఉన్న టీచర్స్ చాలా అద్భుతాలు చేస్తున్నారా ఇప్పుడు స్కూల్లో ఐదు వేల మంది పిల్లలు ఉన్నారు ఐదు వేల మంది మహానుభావులు అయిపోయారా అయ్యారా లేదు లేదు మరి అంతే కదా దానికన్నా నేను బెటర్ కదా నా పిల్లల్ని ఇంకా ఐమ్ ఐమ్ బెటర్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇప్పుడు నేను ఒక తల్లి ముగ్గురు పిల్లల్ని పెంచుకోలేని దాన్ని ఒక క్లాస్లో టీచర్ ముప్పై మంది పిల్లల్ని చూసుకోవాలని ఎలా అనుకోవాలి నేనైతే అవును సిలబస్ అవన్నీ మళ్ళీ మీరు ఆలోచించేవారా ఏదైనా కానీ తల్లి ఇప్పుడు నీకు ఇప్పుడు నా పిల్లలు వెళ్తే దేనిలో వెళ్తారు ఎత్తుకుంటూనే ఎల్కేజీలో కడతారు ఎల్కేజీ టీచర్ ఎంఏ
ఫస్ట్ క్లాస్ టీచర్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ నేను చదువుకున్నప్పుడు టెన్త్ వరకు కూడా లేరు గ్రాడ్యుయేట్ కదా వెరీ గుడ్ సో నీ లెక్క ప్రకారము టెన్త్ వరకు కూడా పీజీ టీచర్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ చదువుకున్న టీచర్ నీకు లేదు దాని అర్థం ఏంటి నేను ఎప్పటి దాకా చదివించుకోగలను టెన్త్ దాకా చదువు ఆడుకునేవాళ్ళు శ్లోకాలు చదువుకునేవాళ్ళు పద్యాలు నేర్చుకునేవాళ్ళు రామాయణం భారతం భాగవతం కథలు వినేవాళ్ళు బోన్ చేసేవాళ్ళు అల్లరి చేసేవాళ్ళు ఇంట్లో అన్ని చిందర వందర పడేసేవాళ్ళు బొమ్మలతో అత కూర్చొని ఆడుకునేవాళ్ళు డ్రాయింగ్ గీసేవాళ్ళు వాళ్ళ నాన్నగారితో కూర్చొని సైన్స్ ఆయన కూర్చొని ఓ పిగ్గ సైన్స్ నేర్పించేవారు ఎలా బుక్ పుస్తకం తీసే సైన్స్ కాదు మన చుట్టూరా కనిపించే సైన్స్ అని నేర్పించేవాళ్ళు ఫిజిక్స్లో ఈస్ టు టీచ్ సైన్స్ దట్ ఈస్ అరౌండ్ దెమ్ నాకు బయాలజీ చాలా ఇంట్రెస్ట్ అంటే నా ఇంటర్మీడియట్ వరకు బైపీసీ నాది యాక్చువల్లీ సో వాళ్ళకి ఫ్లవర్ ఏంటి ఏంటి పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్ అట్లా రా అడపా దడపా అట్లా ఐస్ టు ఇంట్రడ్యూస్ దెమ్ టు వెజిటేబుల్స్ ఏంటి కలర్స్ ఏంటి ఓకే పీరియాడిక్ టేబుల్ ఏంటి స్లోగా పార్ట్ ఆఫ్ ది లైఫ్ మీలాగానే మీ పిల్లలు ఉంటారని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా ఐడియల్ ఐడియాలజీ పరంగా కానివ్వండి చెప్పలేదు చెప్పలేము ఎప్పుడు యూ కనాట్ గివ్ అవర్కి ఈ రోజు వరకు అయినా కూడా నేను అష్యూరెన్స్ ఇవ్వలేను ఎందుకంటే వాళ్ళు నేను మా వారి ఇద్దరి కాంబినేషన్ ప్లస్ ప్రపంచం ఉన్న ఇంటర్నెట్ ఇప్పుడు నేను ఎంత వద్దన్నా కూడా ఆ ఇంటర్నెట్ కూడా పెంచేస్తుంది అందరి పిల్లల్ని పెంచుతుంది ఇంటర్నెట్ నేను చేసే బాధ్యత నేను నిర్వర్తించాను మీరు ఎప్పుడైనా వాళ్ళకి కావాలంటే యూ కెన్ టేక్ సమ్ టైమ్ దర్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ ఆస్క్ దెమ్ నేను నా బాధ్యతని నిర్వర్తించాను అంతే వాళ్ళ నుంచి నాకు ఏ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేవు అయితే మీరు సాంప్రదాయబద్ధంగా నడుస్తూ కూడా మాలాంటి వాళ్ళకి చాలా నచ్చే కొన్ని మాటలు చెప్పారనమాట అందులో నాకు బాగా నచ్చిన టా ఒక మాట ఏంటంటే పెళ్లి చేసుకోండి ఏమైనా చేయండి కానీ పిల్లల్ని మీకు ఓపిక ఉంది అన్నంత వరకే కనకూడదు అన్నారు ఈ మాట నాకు చాలా బాగా అనిపించింది అనమాట సో ఎందుకు అంటే మీరు మీరు స్వభావ రీత్యా మాతృత్వం ఉంది మీలో మీరు అమ్మ అవ్వకముందు కూడా ఉంది అనే నేను అనుకుంటున్నాను సో అది అనిపి ప్రతి దాంట్లో కనిపిస్తుంది మీకు ముగ్గురు పిల్లలు పుట్టక ముందు కూడా మీరు ఈ చారిటీస్ అవన్నీ అంటే ఉచిత కాన్పులు చేస్తున్నారన్న నమ్మొచ్చు మీ స్వభావం అది ఉండు ఉంటుందిలే అనే అనేసి మాకు అదంతా అలవాటు అయిపోయింది మీ విషయంలో సో ఈ ఇట్లా మాతృత్వం ఉన్న మీరు పిల్లల్ని అప్పుడే కనకండి అని ఆ స్టేట్మెంట్ ఎట్లా పాస్ చేయగలిగారు ఎందుకు అని అంటే పిల్లలు అంటే డ్యూటీయా లేదు కాదు సోషల్ స్టేటస్సా కాదు ఏంటి మరి పిల్లలు అంటే నువ్వు ఆడపిల్లవే కదా యు ఆర్ నాట్ ట్వంటీ టూ ఇఫ్ ఎమ్ నాట్ రాంగ్ నువ్వు చెప్పు గవర్నమెంట్ ఏజ్ ప్రకారం ట్వంటీ వన్ యూ కెన్ గెట్ మ్యారీడ్ ఓకే ఇఫ్ యూ హావ్ గాట్ మ్యారీడ్ ఒకవేళ నీకు పెళ్ళయి ఉంటే నువ్వు ఎప్పుడు పిల్లల్ని కంటావు అంటే నాకు కనడం ఇష్టం లేదు ఎగ్జాక్ట్లీ అలాంటి మనస్తత్వంతో ఉన్న ఆడపిల్లలు బై ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రెషర్ వచ్చి పిల్లల్ని కంటే పిల్లల పరిస్థితి ఏమి అవ్వాలి ఇదే చాలా మంది ఇష్టం లేదు పిల్ల పిల్లల్ని కనటం ఇప్పుడే కానీ కనాలి అనేసి వస్తుంది పిల్లల్ని అసలు ఎవరి కోసం కనాలి అనే పాయింట్ పోతుంది అక్కడ అందుకే నేను అన్నాను కదా తల్లి అమ్మల కోసమో అత్తగారుల కోసమో సమాజం కోసమో పిల్లల్ని కనడం ఫస్ట్ ఎందుకు ఇష్టం లేదు అసలు ఒక స్త్రీకి బై నేచరే మాతృత్వం ఉంటుంది అటువంటి మాతృత్వం ఆడపిల్లల తలకాయలో నుంచి వెళ్ళిపోయింది అంటే ఎందుకు వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు నేను ఇన్ని క్వశ్చన్ వేస్తాను నీకు ఎందుకు పిల్లలు కనాలని లేదు నాకు ఒక ఇన్సెక్యూరిటీ ఉంది సొసైటీ అందుకు నా పైన నాకు కూడా ఉంది అంటే నేను అంత మంచిగా పెంచగలుగుతాను మంచిగా పెంచడం అంటే ఏంటి మంచిగా పెంచడం అంటే ఏంటి మీరు ఒక సందర్భంలో అన్నారు అమ్మా నా పిల్లలకి ఏ కష్టాలు రాకుండా చూసుకోవాలి అనేసి మీరు అన్నారు నేను నా పిల్లలకి ఇప్పుడు నేనున్న సిచ్యువేషన్ లో అవన్నీ కల్పిస్తానే నమ్మకం నాకు లేదు ఏంటి కల్పించడం అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా పిల్లలు స్కూల్కి కూడా వెళ్ళలేదు అవును నాకు ఒక ఖచ్చితంగా టూ మంత్స్ తర్వాత ఏదో ఒక దగ్గర ఆగిపోతాను బాగా ఆలోచనలో కూరుకుపోతాను ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ అట్లా బాగా చదివితేనో రాసి బ్రెయిన్ ని మొత్తం ఎంటీ చేసుకుని వామిట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నేను ఫ్రెష్ గా బయటకు వస్తాను ఆ టూ మంత్స్ ఆఫ్ వైడ్ ని నా పిల్లలకి ఎవరిస్తారు కాబట్టి పిల్లలు అనేది ఒక అద్భుతమైన నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ క్రియేషన్ టేకింగ్ ది జనరేషన్ ఆన్ ముందుకి 
పిల్లల్ని కన్న టైంలో కనుక తల్లులు కూడా వాళ్ళ పర్సనల్ కెరియర్స్ కూడా వాళ్ళు ఆలోచించుకుంటే ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది కానీ ఇదే మనం ఈ ముప్పై ఏళ్ళు నలభై ఏళ్ళు అయిపోయి వెనక తిరిగి చూసుకుంటే మన చుట్టూరు ఎవరు ఉండరు మన కోసం జ్ఞాపకాలు ఉండవు ఆ చిన్న పిల్లలు ఉండరు ఈరోజు నేను ముగ్గురు పిల్లల్ని కనకపోయి ఉంటాను నన్ను ఇక్కడ పిలిచి ఉండేదాన్ని మా సలహాలకి లేదు మీరు చేసినవన్నీ కూడా మీ పిల్లలు బయట పడ్డ తర్వాత మరి ఇంత వైరల్ అయ్యాయి కదా అంటే దాని అర్థం ఏంటి నా పిల్లల వల్లే నేను ఇంత ఎదిగాను అని అర్థం అవును అంటే మాతృత్వంలో అంత గొప్పతనం ఉంది అది నన్ను నన్ను కంప్లీట్ గా చేసి బయటకు తీసుకొస్తుంది సో మై బేసిక్ థింగ్ క్వశ్చన్ ఈస్ దాట్ అటువంటి మాతృత్వాన్ని ఎంచుకోవడం చేతనే మనం సక్సెస్ఫుల్ అవుతాము కానీ నాకు తల్లి అవ్వాలని ఇష్టం లేదు ఒక భయం చేత అని అనుకుంటున్నామంటే మనం ఏ కారణాల చేత అయితే మనకు భయం వచ్చిందో కనీసం మన పిల్లల కన్నా ఆ భయం ఇయ్యకూడదనే స్ఫూర్తి రావాలంటున్నాను నేను ఓకే యూ షుడ్ గెట్ మోటివేటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ యూ కాన్ గెట్ డిప్రెస్డ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ ఓ ప్రాబ్లం చూసేస్తాం కదా ఆ ప్రాబ్లం మళ్ళీ రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో మనకు తెలుసు కదా అవును దాన్ని నోట్ చేసుకోవాలి లైఫ్లో ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది కాబట్టి నాకు ఇంకో ప్రాబ్లం వస్తుంది అనుకోకూడదు మరి ఒక సక్సెస్ వచ్చాక ఇంకో సక్సెస్ కూడా వస్తుంది అని అంతే ఈక్వల్గా ఉండాలి కదా ఎంత అల్లి అవునా కదా ఒక సక్సెస్ ఎంత మోటివేట్ చేస్తుందో నేర్పిస్తుందో ఒక ఫెయిల్యూర్ కూడా అంతే మోటివేట్ చేసి నేర్పించాలి బికాస్ వి లర్న్ బోత్ అవుట్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ అండ్ సక్సెస్ అవును అయితే ఇప్పుడు చాలామంది మహిళలు ఉన్నారమ్మా వాళ్ళు ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళి పని చేయకపోయినా ఇంటిని మేనేజ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా పిల్లల్ని పూర్తి స్థాయిలో అంటే పిల్లల మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే అంత లేదు ఏదో ఒక టైంలో ఒక సంవత్సరం కూడా రాకముందే ఫోన్లను ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు పిల్లలకి ఒక బొమ్మ ఇది చూడు అని అది పెట్టించి వెళ్ళి ఒక ఏదైనా ఇంట్లో పని చేసుకోవడం ఇట్లా చేస్తున్నారు వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళి వాళ్ళ కెరీర్ని చూసుకోవట్లేదు పూర్తిగా పిల్లల కోసమనే ఉన్నారు అయినా కానీ వాళ్ళ వాళ్ళ పిల్లలకి టైం ఇవ్వలేకపోతున్నారు కదా ఇది ఎందుకు అని అంటే బేసిక్గా నేను చెప్తాను తల్లి దీస్ ఆర్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవంతా పూర్వము ఇండ్లలో పెద్దవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి ఇప్పుడు నానమ్మలు తాతయ్యలు అమ్మమ్మలు తాతలు మళ్ళీ ప్రాబ్లం అక్కడికే వస్తుంది ఈ బాండ్స్ అంతా తెగిపోయేసరికి ఆ కని పెంచే ఆడపిల్లలకి వాళ్ళకి పిల్లల్ని వాళ్ళే పెంచుకోవాల్సి వస్తుంది ఏ చక్కగా పెరిగిన పిల్లలు ఉన్న ఇండ్లల్లో కూడా నాతో సహా పెద్దవాళ్ళ సహాయం లేకుండా మేము పిల్లల్ని పెంచుకోలేదు సో ఇండ్లల్లో కొంతకాలము అటు ఆడపిల్ల తల్లిదండ్రులైనా మగపిల్ల వాడి తల్లిదండ్రులైనా ఇండ్లల్లో ఉండాలి వాళ్ళు ఈ పిల్లల్ని పెంచడంలో సహాయపడాలి ఆ సహాయపడే టైంలో ఆడవాళ్ళు వాళ్ళ పనులు చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇది కలిసి మెలిసి చేయాల్సిన ఒక సామాజిక బాధ్యత తల్లి ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అ ఫ్యామిలీ ఒక వన్ వన్ పర్సన్ నేను కన్నాను కాబట్టి ఇది నా బాధ్యతే అనుకున్నంత వరకు ఆడపిల్లల్ని ఇలాగే భయపడిపోతారు పెంచడానికి దీనిలో భర్త వచ్చి ఆడపిల్ల తల్లిదండ్రులు సహాయపడి భర్త వైపు తల్లిదండ్రులు సహాయపడితే కనుక ఈ ఆడపిల్లకి పిల్లల్ని పెంచడం నిజంగా ఒక పెద్ద కష్టమైన విషయం అవుతుందని నేను అనుకోవట్లేదు మళ్ళీ అమ్మమ్మలు తాతయ్యలు అన్నారు కాబట్టి భారతీయ వివాహ వ్యవస్థ దగ్గరకు వద్దాము సో భారతీయ వివాహ వ్యవస్థ ఇదంతా కూడా పిల్లల్ని పెంచే విషయంలో కానివ్వండి మిగతా అన్నిట్లో కొన్ని పెట్టింది అండ్ ఆ పరంగా వచ్చిన జనరేషన్స్ అన్నీ సక్సెస్ఫుల్గా కనీసం కెరియర్ పరంగా కాకపోయినా కుటుంబాన్ని నిలబెట్టే వరకైనా బాగున్నాయి అని అనుకుందాం కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు కదా ఇప్పుడు మా మమ్మీ ఒక ఊరిలో ఉంటే నేను ఒక ఊర్లో ఉన్నా మా నాన్న ఒక ఊర్లో ఉన్నాడు మా తమ్ముడు ఇంకెక్కడో హాస్టల్ ఇట్లా ఉన్నాయి కదా పరిస్థితులు మరి ఈ టైంలో మనం వాటిని ఎట్లా కరెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మనకి ఏమి ముఖ్యం అనేది కూడా ఆలోచించుకోవాలి కదమ్మ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఒక సంసారం నాలుగు దిశలుగా విరిగిపోయి పడిపోయి మనం మన గురించి ఆలోచించుకునే ఒక కెరియర్ ఏదైతే ఉందో ఆ కెరియర్లో చివరికి దాని గురించి ఇంటికి వచ్చి మాట్లాడుకోవడానికి నా అన్న మనిషి లేకుండా ఒంటరిగా బతికేసాం అనుకో జీవితం అంతా ఏం చేయడానికి ఎవరికి చెప్పుకోవడానికి నేను మాట్లాడుతా ఇండియాలో ఉండి కష్టపడి ఏదో ఉద్యోగం చేసుకుంటూ నెమ్మదిగా పైకి వచ్చి ఒక చిన్న కార్ మేబీ ఒక అరౌండ్ ఫోర్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వర్త్ ఒక కార్ అమ్మ కొన్ని త్రీ ల్యాక్స్ నాకు తెలియదు లోయెస్ట్ కాస్ట్ ఎంత ఉన్నాయి రోజు కార్ ఆ కార్ కొనుక్కున్నప్పుడు ఇక్కడ మనం టెంకాయ కొట్టి దాన్ని కినాగరేట్ చేసి భార్య భర్తతోనో భర్త భార్యతోనో లేదా పిల్లలు అమ్మా నాన్నతోనో ఒక రౌండ్ వేసి రావడానికి చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ రే కొనేసిన అబ్బా అమ్మ అప్పుడే కార్ కొనేసిందిరా కంగ్రాచులేషన్స్ అనడ
మర్సిడీస్ అమెరికాలో కొనుక్కోవడానికి కూడా రెండు సమానం కాదు తెలుసా ఒకటి మర్సిడీస్ అమెరికాలో కొనుక్కుంటే వాడు దిక్కు దివాణా ఉండదు పట్టించుకోవడానికి అవును కాబట్టి ప్రేమలు ఆప్యాయతలు కుటుంబాన్ని దాటేసి ఎవరికి వాళ్ళు విచ్ఛిన్నమైపోయి అంటే ఇదొక మూల అదొక మూల ఇదొక మూల ఇసిరి పారేసుకున్న తర్వాత మనం మనమే ఏం సంపాదిస్తే ఎవరి కోసము ఎవరికి చూపించుకోవడానికి ఆ గొప్పలు ఆ ఆనందము ఆ ఎదుగుదల తల్లిదండ్రులకు ఫస్ట్ తెలియాలి పిల్లలు అడుగుతారు గొంతమ్మ కోరికలు కానీ ఏమన్నా ఉద్యోగం చేసుకో తల్లి ఏమన్నా ఉద్యోగం చేసుకో నాయన నువ్వు రాత్రి నాకు ఇంటికి ఇంటికి వచ్చి కనిపించాలి మనం కలిసి భోజనం చేయాలి పిల్లలు కూడా చూస్తారు రిక్వైర్మెంట్ ఎవరికి ఉంది తల్లిదండ్రులు కూడా ఏం చూస్తున్నారు ఈ కాలంలో వీళ్ళు సంపాదిస్తే చాలు వీళ్ళ కాళ్ళ మీద వీళ్ళు నిలబడితే చాలు ఆ కాళ్ళ మీద నిలబడడం అనే అర్థం నాకు ఈ రోజులకు అర్థం కాల ఎంత నిలబడితే నిలబడ్డట్టు ఈ నిలబడే లోపల పెళ్లి వయసు వచ్చేసి మళ్ళీ బాధ్యతలు మొదలైపోతాయి సో నిలబడడం ఎలాగో తప్పనప్పుడు కసిపు కూర్చోవడం కూడా ఇంపార్టెంటే కదా అయితే ఇదే ప్రశ్న ఏదైనా ఒక పిల్లాడు వాళ్ళ తండ్రి నేను వింత చేస్తున్నది నా కోసమే కానీ నువ్వు నాకే టైం ఇవ్వట్లేదు అనేసి అన్నా కూడా మళ్ళీ ఆ ఫాదర్ రిటర్న్ అనేది నీ కోసం నేను అంతా చేస్తున్నా అంతా బయట ఉంటే తప్ప నీకు నేను ఇది ప్రొవైడ్ చేయలేను అనేది ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఈ సో కాల్డ్ లైఫ్ స్టైల్ నీకు వస్తుంది నువ్వు మూడు పూట్ల మంచిగా తింటున్నావు మూడు పూట్ల తినడానికి నాన్న పొద్దున్న రద్దా పని చేయాలా ఫ్యామిలీకి నేను కిరాణా ఖర్చు రాసిస్తాను నీకు బుక్ మీద ఎనిమిది వేలు తొమ్మిది వేల కన్నా ఖర్చు అవ్వదు ఆహా మనం ఇట్లా ఎంత కౌంటర్ ఇచ్చినా ఫాదర్స్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ వేరే ఎందుకంటే మీరు అన్నారు న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అని ఇప్పుడు న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అనడానికి కూడా లేదు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఇల్లు నేను ఉన్నా నాకు ఒక రూమ్ నాకు ఒక ఇల్లు రూమ్ కాదు ఇల్లు ఒక ఫ్లాట్ మా మమ్మీకి ఒక ఫ్లాట్ ఇట్లాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ కి నేను అట్లా చెప్తున్నాను చెప్పేది ఏంటంటే పిల్లలకి ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్వ్యూలు ఏవైతే మీరు నా దగ్గర నుంచి తీసుకుంటున్నారో ఒక వర్గం వారికే పిల్లలు మాత్రమే నేర్చుకోవాలి అని అంటే ఇది ఎప్పటికీ ముందుకు వెళ్ళదు తల్లిదండ్రులు మాత్రమే తెలుసుకోవాలి దీని నుంచి ఒక ఎక్కడికి వెళ్ళదు నానమ్మలు అమ్మమ్మలు తాతయ్యలు మాత్రమే నేర్చుకోవాలంటే ఇటు పక్కకి వెళ్ళదు ఎందుకంటే ఇవందరూ కలిస్తేనే ఇంకో కొత్త చక్కటి జనరేషన్ బయటకు వస్తుంది సో దిస్ ఇస్ ఫర్ ఎవ్రీబడీ టు నో అండ్ అండర్స్టాండ్ ఎప్పుడైతే తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ డాంబికానికి వాళ్ళ స్టేటస్ సింబల్కి పోయి పిల్లలకి ఏవేవో కొనిచ్చే ప్రయత్నం వాళ్ళు చేయకూడదు పిల్లలు ఎప్పుడైతే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ని చూసి మా ఫ్రెండ్కి ఇది ఉంది మా ఫ్రెండ్కి అది ఉంది అని అడిగితే కూర్చోపెట్టి నిదానంగా నాన్న ఇప్పుడు ఇది నీ వయసులో దాన్ని అది ఏదో అడుగుతాడనుకుందాం అది నీకు కొనియడం వల్ల నీకు ఏం వచ్చింది లాభం పెన్ ఉంది తల్లి పార్కర్ పెన్తో రాసినా అదే రేనాల్డ్స్ పెన్తో రాసినా అదే విల్ యూ యాక్సెప్ట్ ఇట్ సో పేరెంట్ కూర్చొని దాన్ని జస్టిఫికేషన్ చేసే ఓపికలు ఉండాలి పేరెంట్స్కి ఏం నాన్న నువ్వు పార్కర్ పెన్తో రాయించాలి పార్కర్ పెన్తో రాయి రాసాడు రేనాల్డ్స్తో రాయి రాసాడు ఎండ్ ఆఫ్ ది డే నీ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ కానీ నువ్వు ఏ పెన్తో రాస్తే ఏం తల్లి గవర్నమెంట్ స్కూల్ నుంచో పిల్లాడు ఎగ్జామ్ రాస్తాడు ఎగ్జామినర్ చూస్తాడా నువ్వు ఏ పెన్తో రాసావు ఈ పార్కర్ పెన్ కొనిస్తే చూసేదేవర్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఎగ్జాక్ట్లీ సో తల్లిదండ్రులు కూడా వాళ్ళని పుష్ చేయడం మానేసేయాలి అవి వాళ్ళ పిల్లలు ఆల్రెడీ ఒక ఈగోయిస్టిక్ లైఫ్లో పడిపోవట్లేదు వాళ్ళు నేను ఈరోజు ఈ బ్యాగ్ తీసుకెళ్తే వాళ్ళు అట్లా గ్రేట్గా ఫీల్ అవుతారు నేను ఇప్పుడు ఇది తీసుకెళ్తే వాళ్ళు అది హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు ఓ నేను ఇంత గ్రేట్ అని అనుకుంటారు బుల్లింగ్ జరుగుతుంటుంది స్కూళ్ళల్లో పిల్లలకి ఆ బుల్లింగ్ పీపుల్ పేరెంట్స్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ బుల్లింగ్ గో టాక్ టు టాక్ టు అదర్ పేరెంట్స్ మీటింగ్ని కండక్ట్ చేయించాలి పేరెంట్స్ హ్యావ్ టు ఇన్సిస్ట్ దట్ దే హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ బుల్లింగ్ ఇన్ ద పేరెంట్స్ మీటింగ్ వీడికి లేదు అంటే కూడా బుల్లీ అవుతాడు వాడు వాడు కుంది అంటే కూడా బుల్లీ అవుతూ ఉంటాడు వాడు అప్పుడు కూడా క్లారిటీ లేదు ఓ పెద్ద వస్తువు అమ్మ నాతో కొనిచ్చుకోవాలో తెలియదు కొనియకూడదో తెలియదు అబ్యూజ్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడకపోతే బుల్లీ అవుతారు పిల్లలు దసా చాలా ధైర్యం అమ్మ నాన్న ఇప్పుడు నేర్పించి పంపిస్తున్నట్ట అబ్యూజ్ లాంగ్వేజ్ కానీ అమ్మ నాన్నకి తెలియట్లేదు కదా విషయం వీళ్ళు బుల్లి అవుతున్నారా అనేది తెలియట్లేదు కదా కానీ స్కూల్కి తెలుసు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి తెలుస్తాయి ఇవన్నీ దే హ్యావ్ టు బి ఫేర్ అండ్ ఫ్రాంక్ అందుకే నేను అనింది ఇది ఏ ఒక్కరో తెలుసుకోవాల్సిన విషయం కాదు ఏ ఒక్క వ్యక్తి తెలుసుకోవడం వల్ల జరిగే మార్పు కాదు సొసైటీ మారాలి సొసైటీ అంటే ఏంటి పేరెంట్స్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ సటన్ ఫ్రమ్ సటన్ ఏజ్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అండ్ ఆల్సో ఎడ్యుకేషనల్
కానీ సొసైటీయే చాలా జడ్జ్మెంటల్ గా ఉంది పిల్లలని కాదు ఇప్పుడు మనం పెద్దవాళ్ళైనా ఒకవేళ బయటకు వచ్చి ఏదైనా చేద్దామన్నా వెంటనే వాళ్ళని క్వశ్చన్ చేయడానికి వాళ్ళని ఏదో పుల్ల విసిరడానికి చాలా మంది రెడీగా ఉంటుంది విసరట్లేదు అనుకుంటున్నావా నువ్వు విసిరిన ఆశ్చర్యం లేదు కాకపోతే మీరు తీసుకోవట్లేదు అంతే మాకు అంటే నేను బయటకు వచ్చిందే అందుకు నేను బయటికి వచ్చిందే ఇంత ధైర్యంగా పనిచేస్తుందే ఇది నేర్పించడానికి న్యూ జనరేషన్ కి అనే వాడికి పని లేదు పాట లేదు కానీ ఇది నీ జీవితం నువ్వు గట్టిగా నిలబడడం నేర్చుకో స్టాండ్ అప్ యువర్ సెల్ఫ్ వైర్ యూ ట్రైంగ్ టు బ్లేమ్ సమ్బడి ఎల్స్ డోంట్ బ్లేమ్ బికాస్ దట్ ఇస్ అవర్ సొసైటీ ఇట్ కెన్ బి ఎనీబడి ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఎవరైనా ఉండొచ్చు ఈ సొసైటీలో అలా మన పట్ల ప్రవర్తించేవాళ్ళు ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వాడు కూడా మన జీవితాన్ని బతికేస్తే ఎలా మన జీవితాన్ని మనం బతకాలి కదా ఏదో ఒక రోజు అలా బయటికి రెండమ్మా బతకండి మీ జీవితాన్ని జీవితాన్ని బతకడం అంటే ఏంటి ధైర్యంగా మీ కెరియర్స్ మీరు పర్స్యూ చేసుకోవడము సన్మార్గంలో వెళ్ళడము సనాతన ధర్మాన్ని హోల్డ్ చేయడం ఎందుకంటే సనాతన ధర్మంలో ఎంతో పీస్ ఉంటుంది ఆ పీస్ విల్ హెల్ప్ యూ టు గెట్ స్ట్రెంగ్త్ సనాతన ధర్మం ప్రస్తుత సొసైటీలో నిలబడగలదా ఎందుకంటే విచ్చలవిడి తనం బాగా ఉంది కదా పెట్రేగిపోయింది చూస్తే బయట లిటరల్లీ బస్ ఎక్కినప్పుడు కూడా మనం వినాల్సినవి వినకూడనివి సబ్కాన్షియస్ గా కూడా చాలా వినిపిస్తూ ఉంటున్నాయి కదా ఇట్లాంటి టైంలో సనాతన ధర్మం సో స్ట్రాంగ్ గా మళ్ళీ డీప్ రూట్ అవ్వగలదా ఇప్పుడు వాల్మీకి పూర్తి చెడిపోయాకనే బోయవాడి నుంచి వాల్మీకి అయ్యాడు ఇప్పుడు వాల్మీకి అవ్వగలేవాడ బోయవాడి నుంచి nothing is impossible tali where there is a will there is a way okay uh, so sanatana dharma evaro okkalu anukovali sare nenu maarustanu nenu maarustanu nenu maarustanu aa okati nenu avutanu ani anukogalagali ippudu nenu inta nirutsahanga panni ku prashnalu anta nirutsahanga kanaka nenu unni unte ee roju nenu baiti vachedanna ledu exactly mari naaki vaatavaranam leda undi mari vitalanni nenu edirinchala edirinchali tappadu నాకు నాకు ఆటంకాలు రావా వస్తాయి స్టిల్ ఐ హ్యావ్ టు స్టాండ్ అప్ ఎందుకని ఇవన్నీ ఈ సనాతన ధర్మము ఈ పద్ధతిగా ఉండడము సంగీతాన్ని ఇష్టపడడము దైవారాధనని ఇష్టపడడము అలాగే డైనమిక్ గట్ ది సేమ్ టైం ఉండడము నా కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించుకోవడము ప్రాసెస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయడము ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రిజల్ట్ మీద లేకపోవడం వీటిలన్నిటికీ రూపం ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఏదో ఒకటి సాధించగలిగి ముందుకు రాగలిగిన ఒక ఫామ్ కూడా ఉంటుంది అని చెప్పడానికి ఐ ట్రై ట్రై టు కమ్ అవుట్ ఓకే అయితే మీరు వస్తున్న మీ ఉద్దేశం బాగుంది ఇప్పుడు సాధారణంగా చూసుకుంటే ఎవరైనా కాలేజ్కి ఒక అమ్మాయి పెద్ద బొట్టు పెట్టి వెళ్ళిన ఎందుకు పెద్ద బొట్టు ఎందుకు పెట్టాలి అసలు బొట్టు లేకుండా ఉండకుండా ఆమెకి ఇష్టం పెట్టే కథ తల్లి నేను కాదనట్లేదు కానీ ఏది కూడా ఎగ్జాజరేటెడ్ గా ఉండకూడదు అలాని ఏది జీరోను ఉండకూడదు నేను ఎవరిని ఇప్పుడు నేను పెట్టుకుని ఇంత ఇంత బొట్లు పెట్టుకోమని వెళ్ళమనట్లేదు నేను ఇంత బొట్లు పెట్టుకుని కాలేజ్ రోజులు వెళ్ళలేదు నువ్వు ఎలా నువ్వు నువ్వు జస్ట్ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నావు నువ్వు లేకుండా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఊహించుకొని మాట్లాడేస్తున్నావు నువ్వు రేపు ఇరవై కాలేజీలు కెమెరా వేసుకొని వెళ్ళు ఎంత పెద్ద బొట్టు పెట్టుకుని ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్ వచ్చిన పిల్లలు డిగ్రీ కాలేజ్ పిల్లలు ఫోటో పంపించు నాకు బొట్టు అన్నాను కానీ డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ లో కూడా పద్ధతిగా ఒక అమ్మాయి కాలేజ్కి వెళ్తే కొన్ని కొన్ని చోట్లలో విచిత్రంగా చూసే వాళ్ళు కూడా నా కాలంలో నన్నే చూసాడు చూడని మా ఏమైపోయింది కానీ మీ అంత స్ట్రాంగ్ గా నిలబడి అదే కంటిన్యూ చేయట్లేదు ఇప్పుడు సరే మీకు మాట చెప్పనా ఇప్పుడు డీప్ నెక్ వేసుకొని షర్ట్ బటన్స్ ఓపెన్ చేసుకున్న వాళ్ళని ఎవరు చూడట్లేదా చూడట్లేదా చూస్తున్నా షార్ట్స్ వేసుకుని తొడలు కనిపిస్తూ వెళ్తున్న ఆడపిల్లల్ని చూడట్లేదా మరి వాళ్ళు ఎందుకు అంత చక్కగా ధైర్యంగా వెళ్ళగలుగుతున్నారు ఆ పడ ధైర్యం లంగా వండి వేసుకున్న అమ్మాయికి ఎందుకు ఉండట్లేదు ఎందుకు నీ వేసుకున్న బట్టల మీద నీకు కాన్ఫిడెన్స్ లేదు కాబట్టి చక్కగా అమ్మాయిలు ఎంత బాగా షార్ట్స్ వేసుకుని ధైర్యంగా వెళ్ళిపోతున్నారు కదా ఇబ్బంది పడకుండా ఏమ్మా కనీసం వాళ్ళ నుంచి ఆ ధైర్యం అన్నా నేర్చుకోవాలి కదా మనం వాళ్ళ నుంచి బట్టలు నేర్చుకోపోయినా ధైర్యం నేర్చుకోవాలి కదా ఏమంటావు నేర్చుకోవాలి గుర్రం నీళ్లు తాగకపోతే నేను ఏం చేస్తాను అలా గొంతు చించి నేను నీళ్లు పోసినా కూడా గుట్టగా మింగాలి ఆ గుర్రం 
నువ్వు వేసే ప్రశ్న ఏంటి నేల వరకు తీసుకెళ్తున్నావు పిల్లల్ని ఆ పిల్లలు ఇష్టం ఇప్పుడు నేను ఏం చేయగలను నా జీవన విధానాన్ని నీకు చెప్పగలను ఎమ్మా మంచి చూడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలను తల్లి ఇలా ఉంటుందిరా నాన్న సొల్యూషన్ అబ్బాయిలు ఇలా ఉంటుందిరా సొల్యూషన్ చెప్పగలను వాళ్ళు అప్పటికి ఇష్టపడలేదు అనుకో వాళ్ళు తల్లిదండ్రులు అవుతారు కదా ఏదో ఒక రోజు ఆ రోజు అర్థం చేసుకుంటారు మళ్ళీ వాళ్ళ పిల్లలు అలా అవుతారు అది ఇది ఒక సైకిల్ తెలివైన పిల్లలు కనుక మన ఇంటర్వ్యూలు చూసిన వాళ్ళు ఓహో ఇది ఈ విధంగా ఉంటుందా ఇలా ఉంటే ఈ విడ లాగా ఎంతో కొంత ఒకవేళ ఒక పిడికల సక్సెస్ కనుక నాకు ఉండి ఉంటే ఓహో మనం ఇలా డైనమిక్గా తయారవ్వచ్చా అని అలా చెప్తున్నాను నేను ప్యాంట్ షర్ట్ వేసుకున్నాను ఎప్పుడు వేసుకున్నాను ఎన్సీసీలో ఉన్నప్పుడు వేసుకున్నాను రాజ్పత్ మార్చికి సెలెక్ట్ అయ్యాను ఆడీ కెడెట్ నేను బెస్ట్ ఫైరర్ నేను డాన్సర్ నేను అథ్లీట్ పెయింటర్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్ ఇవన్నీ మరి సాంప్రదాయంగా ఉండే చేయగలిగాను కదా అల్టిమేట్గా మనకు కావాల్సింది ఏమిటి ఇలాంటివన్నీ అచీవ్ చేయడమే కదా సరే రిలేషన్షిప్స్ గురించి మాట్లాడదాం ఇంతకు ముందు అయితే పెళ్లి చూపులు అనేవి ఇంట్లో వాళ్ళు కుదిర్చి పిల్ల పిల్లాడు మాట్లాడుకుని కొంచెం సేపు అది కూడా వాళ్ళు టైం ఇస్తేనే లే ఫ్యామిలీ అలో చేయకపోతే అది కూడా ఉండదు కొందరు అయితే ఏకంగా డైరెక్ట్ పెళ్లి పీటల మీదే వాళ్ళ లైఫ్ పార్ట్నర్ని చూసుకొని పెళ్లి చేసుకున్నారు అయితే ఆ కాలం క్రితం తల్లి చాలా పాత విషయం ఇది ఎన్నేళ్ళు చెప్పగలుగు చూద్దాం పెళ్లి చూపులు చూసుకున్నారా సో చూడకుండా వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోలేదు సో వాళ్ళ పెళ్లి ఎన్నేళ్ల క్రితం అయింది ట్వంటీ ఫైవ్ కదా కొన్ని మీ తాతగారు అమ్మమ్మ గారు నానమ్మ ఎవరైనా పెళ్లి పెళ్లి చూపులు చూడకుండానే పెళ్లి చేసుకున్నారా వాళ్ళు చూసుకున్నారు అయితే నాకు తెలిసిన కొందరు ఒక అమ్మమ్మ ఏం చెప్పిందంటే నేను ఆడుకుంటుంటే మా నాన్న తీసుకొచ్చి పెళ్లి పెళ్లి ఏళ్ల క్రితం అని అడుగుతున్నారు ఒక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అనుకుందాము సో అప్పుడు అయితే కనీసం పెళ్లి కూతురు లేదా పెళ్లి కొడుకు ఎవరు కూడా తెలియకుండా పీటల మీదే చూసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ఆ పెళ్ళిళ్ళు కూడా ఫెయిల్ అవ్వలేదు ఇప్పుడు డేటింగ్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి కదా వీళ్ళు ఏంటి అంటే వీళ్ళు ఇప్పుడు జనరేషన్ లో ఏంటంటే చాలా సార్లు కలుస్తారు ట్రావెల్ చేస్తారు ఒకరి గురించి ఒకరు బాగా తెలుసుకుంటారు చాలా బాగా తెలుసుకుని ఒక పేరు పెట్టి ఒక రిలేషన్షిప్ లోకి ఎంటర్ అవుతారు అది లివిన్ అయినా అవ్వచ్చు పెళ్ళి అయినా అవ్వచ్చు డైరెక్ట్ గా రిజిస్టర్డ్ సో అయినా కానీ కొన్ని రోజుల తర్వాత విడిపోతారు అప్పుడు వాళ్ళు ఏం తెలియకుండా చేసుకున్నారు కానీ పెళ్ళిళ్ళు నిలబడ్డాయి ఇప్పుడు అన్ని తెలిసి దిగుతున్నారు సంవత్సరం తిరక్క ముందే డిసైడ్ అయ్యి వేరే అవుతున్నారు ఎందుకు ఇట్లా సో బేసిక్గా మీరు ఆల్రెడీ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు పాతకాలం పెళ్ళిళ్ళు బాగా నిలబడేవి వాళ్ళకి డైవర్సులు అయ్యేవి కాదు ఇప్పుడు రిలేషన్షిప్లోకి వెళ్ళి బ్రేకప్లు అయిపోతున్నాయి అది పెళ్ళి కాదు డైవర్స్ కాక ముందే అన్ని అయిపోయినట్టు బయటకు వస్తున్నాయి అని అంటున్నారు సరే మీకు ఒక మాట చెప్తాను తల్లి ఒకటి ఒకటి అడుగుతాను మిమ్మల్ని ఇప్పుడు లవ్ అఫేర్లో ఏమవుతుంది ఫస్ట్ ఒక అబ్బాయి అమ్మాయిని ఇష్టపడిన అమ్మాయి అబ్బాయిని ఇష్టపడిన వాళ్ళల్లో వాళ్ళకు నచ్చిన ఫస్ట్ ఒక ఫ్యూ ఫ్యాక్టర్స్ వల్లనే కదా వాళ్ళు అట్రాక్ట్ అవుతారు అమ్మ సపోజ్ ఒక అబ్బాయి అమ్మాయిని ఇష్టపడ్డాడు అనుకో ఆ అబ్బాయి కంటిన్యూస్గా ఎలా ఉంటాడు అమ్మాయితోటి చాలా సూదింగ్గా బిహేవ్ చేస్తాడు ఎంతసేపు అట్రాక్ట్ చేసుకుని చుట్టూ తిప్పుకొని ఒప్పుకునేలా చేయటమే వాడి టార్గెట్ అవుతుంది కదా ఎగ్జాక్ట్లీ కదా ఏమ్మా అవును అలా వాడిలోని మంచి కోణము వాడు ఆ పిల్ల ఒప్పుకునేంత వరకు వాడు అలా గుడి 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 గుడిగా ప్రవర్తిస్తాడు కానీ మ్యారేజ్ పెళ్లి చూపులు అనే దాంట్లో ఎలా ఉంటుంది అని అంటే దట్స్ అ వెరీ ఫ్రాంక్ అండ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చనింగ్ హ్యాపెన్స్ దే యు ఆర్ నాట్ ఆబ్లిగేటెడ్ ఇన్ అ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ టు ఫ్లర్ట్ విత్ ఎనీబడి ఆర్ ద డిజైర్ ఈస్ టు నాట్ ఫ్లర్ట్ బేసిక్గా అందుకే సంబంధాలు ఎలా తెచ్చుకునే వాళ్ళు అప్పుడు మనకు పరిచయం ఉండి మేనమామలు కాకలు పెదనాన్నలు ఊరి పెద్దలు ఎవరో ఉందమ్మా నాన్న అడిగేవాళ్ళు పూర్వం మీకు తెలుసా ఈ సంబంధం నీకు ఎట్లా తెలుసు ఈ సంబంధం పెళ్లి కొడుకు వాళ్ళు ఎవరు తెలుసు నీకు ఈ సంబంధం వాళ్ళు ఎంతమంది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్సు వాళ్ళ అక్క చెల్లెళ్ళకు పెళ్ళిళ్ళు అయినాయా అన్నదమ్ములకు పెళ్ళిళ్ళు అయినాయా వాళ్ళ వాళ్ళు ఎవరు ఎన్ని ప్రశ్నలు వేసేవాళ్ళు తెలుసా తల్లి ఇవన్నీ కనుక్కోవడానికే ఎంక్వైరీ రెండు నెలలు పట్టేసేది ఒక పెళ్లి సంబంధం ఇంటి వరకు రావాలంటే ఈ కాలం పిల్లలకు దాని విలువ నిజంగా తెలియదు ఎంత స్కాన్ చేసేవాళ్ళు అంటే ఒక ఐబి టీవీని దింపినంత పని అయిపోతుంది అసలు ఊర్లో వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళతో కూడా కనుక్కుంటారు వీళ్ళు ఎవరా అని అవును ఆ కనుక్కున్నంత ప్రాసెస్లో దే టోటలీ స్కాన్ హూస్ ద బాయ్స్ ఫ్యామిలీ
ఇదంతా అడిగే ముందు జరిగే ప్రాసెస్ ఆ తర్వాత కూడా ముందు ఆడపిల్లని చూపించారు మగ పిల్ల వాడింటికి ఆడపిల్ల ఇంటి వాళ్ళు ఈ కాలం అంతా సీక్రెట్ సీక్రెట్ మ్యారేజెస్ ఇండ్ల అమ్మ నాన్న కూడా పెళ్లి పత్రిక ఇచ్చేదాక చుట్టాలు ఎవరికి తెలియదు పెళ్లి సంబంధం కుదిరినట్టు ఇది వరకు అట్లా కాదు మేనత్తలు మేనత్త మొగుడు మేనత్తల మొగుళ్ళు చిన్నానలు పిన్నులు పెదనానలు ఇంట్లో ముసలి వాళ్ళు అందరు మగ పిల్లాడింటికి వెళ్ళేవారు అప్పుడు అప్పుడు ఫెయిల్ అయిన మ్యారేజెస్ కొన్ని ఉన్నాయి కొన్ని ఇంత ఇంత చేసిన తర్వాత కూడా ఇట్స్ ఆబ్వియస్ గా తల్లి ఒకటో రెండో ఫెయిల్ అవడం ఎందుకంటే టు అండర్స్టాండ్ ఈ ఇంట్లో అత్తగారు ఎలా ఉంది ఇంట్లో ఆడబడుచులు ఎలా ఉన్నారు ఈ ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఎంత డామినేటింగ్ ఉన్నారా లేదా ఇవన్నీ స్కాన్ చేసి ఇంటికి వచ్చి గుల్లగ లగల లగల మాట్లాడుకుంటారు అందరు కూర్చొని లేదురా అవునరా లేదురా అవునరా ఓ పెద్ద టేబుల్ సమావేశం తయారవుతుంది ఏ లేదురా మన బిడ్డ కష్టపడుతుంది అనుకుంటే ఉండు అన్నిటికి అట్లా అంటావు మేము రాలేదా మీ ఇండ్లకు కోడళ్ళు అంటారు మేము అడ్జస్ట్ కాలేదా ఇక్కడ అట్లా కాదు ఈ డిబేట్ అయ్యేది ఆ డిబేట్లో నుంచి ఒక చిన్నది ఫామ్ అయ్యేది ఎస్ సార్ నోనా నో ఫామ్ అయితే ఆడపిల్ల వరకు కూడా వెళ్ళరు ఇంకా ఫినిష్డ్ ఎస్ అయితే దెన్ దే గో టు ద గర్ల్ టు టెల్ దిస్ ఈజ్ ద బాయ్స్ ఫోటోగ్రాఫ్ దీస్ ఆర్ ఈస్ క్వాలిఫికేషన్స్ దీస్ ఆర్ అవర్ అబ్జర్వేషన్స్ కెన్ వీ టేక్ ది అలయన్స్ ఫార్వర్డ్ ఈ మాత్రం ఉండేది లేదు అమ్మ ఇట్లా ఇట్లా ఉందని తల్లి చెప్తే పెద్దప్పుడు రెసిస్టెన్స్ ఉండేది కాదు కదా ఆడపిల్లల్లో కూడా సరే అమ్మ మీ ఇష్టం ఆ బేసిక్గా నచ్చేస్తే ఇష్టం ఆడపిల్ల ఫోటో వాళ్ళకు వివరాలు నచ్చితే అప్పుడమ్మ పెళ్లి చూపులు పొద్దున్న చూస్తే రాత్రికి పెళ్లి చూపులు ఏం అవ్వలే ఇప్పుడు కదా మ్యారేజ్ బ్యూరోలలో టట్ 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 కొట్టేసుకొని మ్యారేజ్ బ్యూరోలలో అందుకే ఎన్ని ఫ్రాడ్స్ జరుగుతున్నాయి మ్యారేజ్ బ్యూరోస్ వాళ్ళ పెళ్లిళ్ళు పరిచయం లేనిదే ఇండ్లల్లో పెళ్లి సంబంధాలు రానిచ్చేవాళ్ళు కాదు ఎంట రవనిచ్చేవాళ్ళు కాదు అందుకే పెళ్లిళ్ళ పేరయ్యా అని ఒకటి ఉండేవాడు ఊర్లలో మరి ఇది ఆ రోల్స్ లేవు ఆ మనుషులే లేరు ఆ పాత్రలే లేవు ఇప్పుడు మోడర్న్ అయిపోయాం కదా ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఆన్ యూర్ బ్లడీ మొబైల్ ఇంక అంతకన్నా ముందుకు వెళ్ళిపోయింది స్వైపింగ్ రైట్ లెఫ్ట్ రైట్ లెఫ్ట్ రైట్ లెఫ్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద రిలేషన్షిప్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రిలేషన్షిప్ స్టార్ట్ అట్ అదేంటి ఏం ఏం బిల్లు గింబులు గంబులు టింబులు అదే ఏదో ఇక అసలు అది గుర్తు దేవుడు దేవుడి నామస్మరణనా ఏమైనా అష్టోత్తరం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి అదొకటి ఇది కాక నా పీపుల్ వన్ లాడ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ వాడు కాస్త అందం తక్కువ ఉన్నా ఆడపిల్లలకు వద్దు ఎందుకు ఇప్పుడు తరం మారింది మగ పిల్లలు కాస్త అడ్జస్ట్ అయ్యే స్టేజ్లో ఉన్నారు ఆడపిల్లలు అడ్జస్ట్ అయ్యే స్టేజ్లో లేరు ఒకప్పుడు ఆడపిల్లలు కాస్త అడ్జస్ట్ అయ్యే స్టేజ్లో ఉన్నారు మగ పిల్లలు అడ్జస్ట్ అయ్యే స్టేజ్లో లేరు ఎందుకు ఫస్ట్ వీళ్ళని పెంచుతూ నా అమ్మ నాన్న దగ్గర ఉంటుందమ్మ ఇంత లిస్టు ఇంత లిస్ట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు దాటి పేరు పిల్లల చేతులు ఇప్పుడు వెన వెందలుచుకోలేదు అందుకని పూర్వము తల్లిదండ్రులు చూసిన సంబంధాలు నిలబడేవి ఎందుకు అని అంటే మోస్ట్లీ జీవితానుభవం అంతా పెట్టి ఎందుకు వాళ్ళ జీవితాలు అమ్మ అత్తగారి ఇంట్లో కష్టపడింది అనుకో ఆ తల్లి చూస్తుంది బోంగానే అత్తగారి కళ్ళు చూస్తుంది నా కూతురు లేకపోతే ప్రశ్న వింటుంది అమ్మమ్మమ్మమ్మో దొద్దు 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 నా బిడ్డ బాయి కష్టపడుతుంది నేను పంపించా అంటుంది తల్లి తల్లి ఎప్పుడు అనేది కష్టపడితే కష్టపడి నా కూతురిని పంపిస్తాను తల్లి అనదు కానీ ఈరోజు ఉండే లవ్ అఫేర్లో బాయ్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్లో బాయ్ ఏమి గర్ల్ ఫ్రెండ్ అమ్మా నాన్న చూడడు గర్ల్ ఏమి బాయ్ అమ్మా నాన్న చూడు కానీ పెళ్ళి వచ్చే వేళకు అమ్మా నాన్న వాళ్ళు రావాల్సిందే వీళ్ళు రావాల్సిందే అప్పుడు వాళ్ళకి తప్పదు అది పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా బాయ్కి ఎక్కడ లేని మదర్ ఫాదర్ వచ్చేస్తారు ఎక్కడ లేని మదర్ ఫాదర్ గర్ల్కి వచ్చేస్తారు ఇప్పుడు కాపురాలు అమ్మా నాన్నలు చేస్తారు చివరికి నేను చెప్తున్నాను నీ పిల్లలు కూడా చేసుకోలేరు ఎందుకు దిల్ బి కాన్స్టెంట్లీ ఫెడ్ బై ది సొసైటీ కానీ అదే మీకు ఇటు పక్కన వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అని అంటే నాట్ ఇట్ అగేన్స్ట్ లవ్ మ్యారేజెస్ బట్ అంత విజ్డమ్ ఉండదు లవ్ మ్యారేజ్లో నా పార్ట్నర్ని సెలెక్ట్ చేసుకునే విజ్డమ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది పిల్లలకు తెలియదు ఎందుకు అని అంటే వీళ్ళల్లో నెగిటివ్ పాయింట్స్ని ఏ రోజు అప్ ఫ్రంట్కి తీసుకురారు తెచ్చిన రోజు క్లాష్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఓకే తెచ్చిన రోజు క్లాష్ స్టార్ట్ అవుతుంది లవ్ అఫేర్స్లో దే కాంట్ అడ్జస్ట్ ఎందుకు దే ఆర్ నాట్ ఆబ్లిగేటెడ్ టు అడ్జస్ట్ ఎందుకు దే ఆర్ నాట్ ఇన్ అ నాట్ ఓకే అదే పెళ్లి పెళ్లి వ్యవస్థకు వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే ఎంత ఫ్రాంక్గా మాట్లాడుకున్నా సరే నాకు ఇది ఇష్టం ఇది ఇష్టం లేదని అప్పటికి చాలా నెగిటివిటీ తెలిసిపోయిన ఇంత నెగిటివ్ ఉంది ఇంత పాజిటివ్ నచ్చితే నచ్చింది పెళ్లి చెప్పుల ఓకే అనుకు
ఏ ఉండని తీరా ఊకి సతాయించుకొని వాళ్ళు అంటారంటే ఇక్కడ సొసైటీ అండ్ ఫ్యామిలీ కూడా వాళ్ళని సూదం చేసుకుంటూ వెళ్తారు అవ పెళ్ళేమంటే నువ్వు వద్దు అమ్మ నాయనని నీవేంది బోడీ నీ పెత్తనమేంది నీ సంబంధం లేదు అనుకున్నందుకే కదా వీళ్ళిద్దరు నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఇంకెక్కడ ఎంటర్ అవుతారు ఇందులో సరే ఇప్పుడు అరేంజ్డ్ మ్యారేజెస్ కూడా ఇందాక మీరు చెప్పినంత వర్తిగా ఉన్నాయా లేవమ్మా లేవు ఎందుకంటే నా పేరెంట్స్ కూడా ఇలా 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 ఇప్పుడు ఎక్కడి తెస్తారమ్మ సంబంధాలు అమ్మా నాన్న ఆడపిల్లలు మోపిలు ఎక్కడ కూర్చు అక్కడ కూర్చున్నారు కదా వాళ్ళు మరి అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళకి సంబంధం కావాలంటే మళ్ళీ బిజినెస్ స్టార్ట్ అయిపోయింది మ్యాట్రిమోని బిజినెస్ మనం ఇరవై వేలు పదివేలు ఇస్తే వాడు ఏముందమ్మా ఇష్టం వచ్చినట్టు మంచి మర్యాద వెనక బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్కులు ఏమీ లేకుండా ఇచ్చేస్తారు అంటే ఒక చక్కగా అందంగా పద్ధతిగా స్టేబుల్గా ఆర్గనైజ్డ్గా వెళుతున్న ఒక సిస్టమ్ చేయబెట్టి కలిపేసావు అనుకో నువ్వు లోపల అంతా చేసావనుకో చిన్నపిల్లలు ఆడుకుంటున్నట్టు అలా తయారైపోయింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను రిపేర్ చేయాలో రిపేర్ చేయాలో అంటే ఒక్కడి వల్ల ఎక్కడ వస్తుంది రావాలి మరి ఇప్పుడు అందరూ వచ్చి ఒక చోట ఏకత్రితమై ఈ మ్యారేజ్ బ్యూరోస్ వాళ్ళకు కూడా భయం పెట్టి వాళ్ళ మీద కూడా ఒక ప్రాపర్గా డాక్యుమెంటేషన్ స్టార్ట్ అయ్యి తొందరపడకూడదు ఏంటంటే ఆడపిల్లలు అందుకే ఏదో పెళ్లి చేసుకున్న వయసులో ఓ ట్వంటీ వన్ నుంచి పెళ్లి సంబంధాలు మొదలు పెడితే నిదానంగా మనం ట్వంటీ సిక్స్కి మొదలు పెడితే అవుతుంది అది నిదానంగా ముప్పై ఏళ్ళు దాడుతుంది ముప్పై ఏళ్ళకి ఎవరు వస్తారు నాన్న ఓ నాలుగైదు బ్రేకప్పులు అయిన వాళ్ళు వస్తారు ఒకళ్ళకొకళ్ళు నాలుగైదు బ్రేకప్పులు అయిపోయినాక ఇంకా ఏముందమ్మా అందులో నాలుగు నలుగురు కొరికేసిన యాపిల్ పండు తిరపొద్దు కాదు కదా నాన్న అలా ఫ్రెష్గా చెట్టుకుండ యాపిల్ పండు పోయి మనం అలా కోసుకున్నాం అనుకో ఎవరైనా కానీ ఆడ ఆడ యాపిల్ మొగ యాపిల్ అనట్లేదు ఇప్పుడు అన్నంగానే ఆడవాళ్ళని అంటారా అంటారు నేను యాపిల్కి ఒక జెండర్ని ఇవ్వట్లేదు ఏదైనా అది అందం ఇఫ్ యూఆర్ బీయింగ్ చూజన్ ఎస్ యూఆర్ ద ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇన్ ద అలియన్స్ ఇట్స్ అ బ్యూటీ ఆ లేత దనే ఉంటుంది ఆ సినిమాలలో చూపిస్తారు కదా వాళ్ళు గాలి ఎగిరిపోతున్న పైట అలా అబ్బాయి హెయిర్ ఇలా వెళ్ళిపోతుంటుంది చూడు ఈ లవ్ అంతా అక్కడ ఉంటుంది అలా మన ఫ్రెష్ లవ్ని ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ రౌండ్స్లో అరగొట్టేసాం అనుకో పెళ్లి చేసుకునే వేళ్ళకి అది మెకానికల్ పెళ్ళి అయిపోతుంది అక్కడ పుట్టే పిల్లలు అంత మెకానికల్ పిల్లలు అయిపోతారు మెకానికల్ ఫిజికల్గా మెకానికల్ అయినా ఓకే కానీ ఎమోషనల్గా కూడా ఒకటి దాటి ఒకటి వచ్చే ప్రాసెస్లో ఎమోషన్స్ అన్నీ కూడా ఎండిపోతున్నాయి లిటరల్ ఫిజికల్గా మెకానికల్ ఇస్ నాట్ ఓకే అమ్మ ఫిజికలీ విల్ ఇన్స్పైర్ యూ టు బికమ్ ఇమోషనల్ ఓకే ఫిజికల్గా హ్యాపీగా పది సార్లు ఎవరైనా ఇటు ముట్టుకున్నట్టు ఇప్పుడు ఇటు ముట్టుకున్నట్టు నడిపి నలిపేసిన తర్వాత ఇంకెవరో భర్త వచ్చాక అలా చేయి పట్టుకుంటే పది మంది నలిపేస్తే ఆ చెయ్యి ఇంకా పట్టుకున్న భార్య భర్తను పట్టుకున్న నీకు ఫీలింగ్ రాదమ్మా యువర్ ఇమోషన్స్ ఓన్లీ కమ్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ ఇది అందుకే దిస్ ఇస్ అ సెన్సిటివ్ ఆర్గన్ వై వై స్కిన్ ఇస్ కాల్ అ సెన్సిటివ్ ఆర్గన్ ఇస్ హార్ట్ కాల్ అ సెన్సిటివ్ ఆర్గన్ ఎన్ని సెన్సిటివ్ ఆర్గన్స్ ఉన్నాయి హియరింగ్ స్మెల్లింగ్ సైట్ యువర్ టంగ్ యువర్ స్కిన్ ఇవన్నీ ప్రేమలో భాగమేగా ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ వినాక నువ్వు ఫార్టీ టైమ్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ వినేసి థర్టీ బ్రేకప్లు కొట్టి నువ్వు భార్య వచ్చి భర్తని ఐ లవ్ యూ అంటే ఇమ్యూన్ అయిపోయాడు అక్కడ భర్త భార్య అంటే ఇమ్యూన్ అయిపోయింది దీస్ ఫైవ్ సెన్సిటివ్ ఆర్గన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ లవ్ సో యూ కాన్ బి ఫిజికలీ మెకానికల్ అండ్ ఆస్ దాట్ యు నో యూ వాంట్ బి ఇమోషనలీ ఫ్రెష్ నాట్ పాసిబుల్ మొద్దుబారేసి నాకు ఇమోషన్స్ కావాలి ఇమోషన్స్ కావాలి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి కొత్త పట్టుచీర కొత్త పట్టుచీర యాభై సార్లు బాధ్య సుతికేసిన పట్టుచీర పట్టుచీర ఇప్పుడు ఇట్లాంటి సమాజాన్ని ప్రక్షాళన చేయటం అవసరమా గోవిద ఫ్లో అని వెళ్ళటం అవసరమా ప్రక్షాళన అంటే దాని చేయమంటావా నేను ఆబ్వియస్ గా మీ మీద నా మీద అందరి మీద బాధ్యత ఉంది బట్ మనం అంతా కలిసి ప్రక్షాళన చేసుకోవాలి ప్రక్షాళన అనేది చాలా పెద్ద పేరు లేదు అంత పెద్ద పేరు విన్న వాళ్ళు మనసు నొచ్చుకుంటారు నేను అనేది ఒకటే ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ఒక్కసారి నీకు నువ్వు కూర్చొని ఆడపిల్లవైనా మొగపిల్లవాడివైనా తల్లైనా తండ్రైనా అందరం ఒక్కసారి ఎందుకంటే రేపొద్దున ఎవరో ఇంట్లో ఈ ఆడపిల్లలు ఇంకో పిల్లలకి వెళ్ళాలి ఆ మొగపిల్లలు ఇంటి అల్లుళ్ళు అవ్వాలి మనం అందరం సామాజికంగా అందరం కూర్చొని ఆలోచించవలసిన సమస్య ఇది ఎవరెవరి ఇండ్లల్లో వాళ్ళు వాళ్ళు సరే తల్లి నీకు ఎవరు కావాలి ఎటువంటి వాళ్ళు కావాలి లెట్స్ కామ్ డౌన్ ఆన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఆడపిల్లలు బయటికి వెళ్తున్నారు మగపిల్లలు బయటికి వెళ్తున్నారు స్లీప్ ఓవర్ అని
ప్రపంచం అంతా ఇలా ఉన్నారు అలా ఉన్నారు అంటారు వాళ్ళ ఇంట్లో పిల్లలు ఎలా ఉన్నారో ఆలోచించారు ఫస్ట్ పక్కింటి ఆడపిల్ల నుంచి వెనకంటి ఆడపిల్ల చుట్టాలు ఇంట్లో ఆడపిల్లల నుంచి కమెంట్లు పాస్ చేస్తారు మన ఇంట్లో ఆడపిల్ల ఉన్నప్పుడు ఏ ఆడపిల్లల గురించి మన కమెంట్లు ఫస్ట్ పాస్ చేయకూడదు నా దిస్ ఇస్ మై ప్రిన్సిపల్ ఇన్ మై ఆల్ మై ఇయర్స్ ఆఫ్ మై లైఫ్ నేను ఆడపిల్లల గురించి ఎప్పుడు వీళ్ళు ఎట్లా వాళ్ళు ఎట్లా వీళ్ళు ఇట్లా వాళ్ళు ఇట్లా నేను ఇష్టపడను కమెంట్ పాస్ చేయడానికి చెప్తాను తల్లి ఇలా ఉండకూడదు నువ్వు అది వేరు ఆ గట్టుగా నొక్కి మక్కని చెప్తాను మగ పిల్లలకే నంత నువ్వు ఇలా ఉండకూడదు చెప్తాను తప్ప ఐ డోంట్ లైక్ టు పాస్ అ కమెంట్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎవరెవరైతే అలా అలా ఉన్నారో వాళ్ళ వెనక లైఫ్ ఏముందో పాపం వాట్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ పుడ్చి పసిబిడ్డి రోజు పుడుతుంది తల్లి నా చేతిలో చంటి బిడ్డని ఇస్తావు విల్ షీ నో టుమారో వెదర్ షీల్ బీన్ ఎ లివింగ్ రిలేషన్షిప్ దట్ షీ ఈవెన్ నో వాట్ ఇట్ ఈస్ దట్ ద బాయ్ ఇన్ మై హ్యాండ్ నో దట్ హూ ఈస్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ అల్టిమేట్లీ ఇట్ ఈస్ ద సొసైటీ అండ్ పేరెంట్స్ అండ్ ద టెక్నాలజీ విచ్ ఇస్ అరౌండ్ దెమ్ ఎవరి బాధ్యత కాబట్టి ఎవరిని అనాలి నేను సరే ఇవన్నీ కొంచెం పక్కన పెడితే మీరు ఉన్నదానికంటే ఇట్లా ఉన్నారు అని ఒక అభిప్రాయానికి వచ్చేలోపు మీరు కాంట్రాస్ట్గా బిహేవ్ చేస్తున్నారు మీ నడవడిక ఎట్లా అంటే మీరు ఇంత హిందుత్వాన్ని ఇట్లా అంటే హిందుత్వాన్ని తీసుకెళ్ళట్లేదు మీరు కానీ మీరు మిమ్మల్ని చూస్తే మాకు చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంది అదే ట్రెడిషనల్గా మళ్ళీ రూట్స్లో నుంచి కూడా ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు ఇంకా అనేసి ఒక నమ్మకంగా ఉంటుంది అయితే మీరు ఇంకా పాజిట్ పాజిటివిటీని పెంచేలాగా ఒక అంటే ఇక్కడైతే హిందువులకి ముస్లింలకి కమ్యూనల్గా చాలా గొడవలు అవుతున్నాయో ఆ పాయింట్స్లో వెళ్ళి మీరు మీలాగా ఉంటూనే ఎవరిని కన్విన్స్ చేయకుండా మీరు మీలాగా ఉంటుంది మిమ్మల్ని మీరు కోల్పోకుండానే అవతల వాళ్ళ దగ్గర కూడా చాలా మంచి పేరు తెచ్చుకుంటున్నా పేరు తర్వాత వాళ్ళు పేరు ఇస్తున్నారంటే వాళ్ళకి నిజంగా చేస్తున్నారు సో చేస్తున్నారు ఆ చేసే మోటివేషన్ ఎక్కడి నుంచి అండ్ ఎందుకు నేను స్త్రీనే కదమ్మా నేను ఎవరికి చేస్తున్నాను ఇంకో స్త్రీకే కదా చేస్తున్నాను నేను తల్లిని కదా వాళ్ళు ఇంకో బీద బీదరికలు అనుభవిస్తున్న తల్లే కదా ఒక స్త్రీగా స్త్రీని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక తల్లిగా ఇంకో తల్లిని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక చిన్న పిల్లల్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఏం కావాలి మానవత్వం కథ కావాల్సింది సనాతన ధర్మం ఎప్పుడైనా చెప్పిందా నువ్వు స్త్రీలకు సహాయపడద్దు చెప్పిందా చిన్నపిల్లలకి కష్ట సహాయపడద్దు అని చెప్పిందా గర్భిణీ స్త్రీలకు సహాయపడద్దు అని చెప్పిందా హైందవ ధర్మం అయితే ఏ రోజు చెప్పలేదమ్మా కానీ ఇప్పుడు అందరూ అదే ధర్మం బయటగా బయట అందరూ చాలా మంది ఎక్కిస్తున్న విషయం ఏంటంటే ఏ మతమైనా కానీ స్త్రీలకి సంఖ్య లేదు సో చోట కూర్చోబెడుతుంది సో మత మతం అనే ఉచ్చులోంచి బయటకు రండి ఫస్ట్ స్త్రీలు ఆ తర్వాత మీరు దేనైనా అచీవ్ చేయగలుగుతారు అని వస్తుంది ఇలానే వాళ్ళ రెండు పేర్లు చెప్పమ్మా నీకు చాలా మంది వాళ్ళకి ఏమీ ఉండవు వెనక బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ ఏది కానీ వాళ్ళు ఫేమస్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి సిస్టమ్ ఉన్న ఫ్రస్ట్రేషన్ వాడుకోవాలి వాళ్ళు నేను ఒక మాట చెప్తాను తల్లి ఇప్పుడు సినిమాలల్లో డ్రగ్స్ తీసుకోవడం చూపిస్తారు అవునా ఓకేనా చాలా మూవీస్లో హీరోకి చాలా పెద్ద ఇలా ఇలా ఏంటి నీళ్ళలో కొట్టేసి ఏదో క్రెడిట్ కార్డ్ తోటో విజిటింగ్ కార్డ్ తోటో వాడు ఎలా చూపిస్తారు అసలు ఎంత టెంప్టింగ్గా చూపిస్తారు ఏదో రసగుల రసమలాయిలు చూపించిన చూపిస్తారు వాడు చక్కగా పేపర్ని రోల్ చేసి త్వరని ఎక్కిస్తూ ఉంటాడు కానీ ఏ రోజు కూడా అలా ఎక్కించిన వాడి జీవితం ఎంత దౌర్భాగ్యంగా తయారైందో సినిమాలలో చూపించారు ఎందుకు అల్టిమేట్లీ వాంట్స్ టు మేక్ సమ్ మనీ అవుట్ ఆఫ్ ది స్టోరీ దట్ హీ ఆర్ షీ ఇస్ ప్రజెంటింగ్ దేర్ అలా ఈ అవాకులు చవాకులు పేలే వాళ్ళందరికీ అంత స్వార్థ పరులు వేరొకరు ఉండనే ఉండరు సమాజానికి కొన్ని రాబందులు ఉంటారమ్మా సమాజంలో వాళ్ళు అలా పడి వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఎవరి ఎవరు ఎవరు వీళ్ళకి అట్రాక్ట్ అవుతారు మానసికంగా ఎవరైతే కుటుంబంలో నుంచి ప్రేమానురాగాలు తెచ్చుకోలేకపోతారు ఎవరైతే ఫ్యామిలీ నుంచి ఒక మంచి సపోర్ట్ తెచ్చుకోలేకపోతారో నేను ఉన్నాను రా తల్లి నేను ఉన్నాను రా నాన్న అన్న మాట ఇండ్లల్లో నుంచి రాదు వాళ్ళు టక్కున అట్రాక్ట్ అయిపోతారు నాన్న దీనికి కాబట్టి వాళ్ళు ఉన్నారు అనేది మన సమస్య కాదు కరోనా వచ్చింది అదే మన సమస్య కాదు మన చేతులు కడుక్కోవాలి నీట్గా శానిటైజ్ అవ్వాలి ఇంటికి రాగానే ఆ బట్టలు పక్కన వదిలేసి కొత్త బట్టలు స్నానం చేసి కొత్త బట్టలు వేసుకొచ్చు కానీ ఇండ్లల్లోకి రాకూడదు ఇవన్నీ పాతకాలం సనాతన ధర్మమే కదా తల్లి కానీ ఇప్పుడు మతం అనేది రాజకీయం అయింది అని కూడా అంటున్నారు రాజకీయం ఎందులో అవ్వలేదు కరోనాలో కూడా రాజకీయం అయ్యింది ఎవరైనా చస్తే రాజకీయం చేస్తారు ఎవరైనా పుడితే రాజకీయం చేస్తారు రాజకీయం కూడా దీనిలో ఒక భాగమే కదా తల్లి సమాజాన్ని ఉద్రేకపరిచి వాడుకునే వాళ్ళలో రాజకీయం కూడా ఒకటి మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి కదమ్మా వీ నీడ్ టు బి కేర్ఫుల్ బికాస్ వీ నీడ్ టు లవ్ అవర్ ఓన్
అలాంటి కుండను తొణికించడానికి సమాజం కూడా భయపడుతుంది సో అయితే ఓల్డ్ సిటీలో మీరు చాలా రకాల కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు ఒకవైపు ముస్లింస్కి కూడా కావలసినవన్నిటిని ప్రొవైడ్ చేసే దిశగా వర్క్ చేస్తున్నారు అట్లానే సమాజ శ్రేయస్సుకు శ్రేయస్సు కోసం మీరు యోగాలు అవి యాగాలు అవి చేస్తున్నారు ఇది చేస్తున్నారు ఇది అంతా వన్ సైడ్ ఆఫ్ అ కాయిన్ అనుకుంటే మళ్ళీ విధించి హాస్పిటల్స్కి ఎండిగా మీరు ఒక ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ యాజమాన్యురాల ఉండి కూడా మళ్ళీ ఫ్రీగా వైద్య సేవలు అందిస్తున్నారు కదా సో ఇది కూడా కాంట్రాస్టే మళ్ళీ కరెక్ట్ సో ఏంటి ఒకవైపు ఇట్లా వెళ్తున్నారు ఇంకో వైపు నుంచి ఇట్లా వస్తున్నారు వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు విరించి హాస్పిటల్స్కి వచ్చేద్దాం విరించి హాస్పిటల్స్ ఈజ్ అ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ అంటే వేర్ వీ డూ ట్రీట్మెంట్ ఆన్ ఎ చార్జ్ ఏమ్మా కానీ మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు అంటే ఆదివారాలు సెలవులు తీసేస్తే పొద్దున్న నుంచి రాత్రి దాకా ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ మేము మొత్తం బిజినెసే చేస్తూ ఉండకపోయి ఉండొచ్చు కదా మేము అంటే ఇప్పుడు ఒక డాక్టర్గా జనరల్ ఫిజిషియన్ రూమ్లో కూర్చున్నాడు ఆయన సిక్స్ డేస్ ఏ వీక్ కంప్లీట్గా పొద్దున్న నుంచి రాత్రి దాకా ఎంగేజ్ అయ్యి ఉండడు కదా ఏ ఒక్క రోజులో ఓ మూడు గంటలు ఖాళీగా ఉంటాడా అలాంటి ఖాళీ గంటలని మేము క్యాప్చర్ చేసుకొని అది కనుక సమాజానికి ఫ్రీగా ఇచ్చాను అనుకో తప్పేముంది అందులో ఓకే సామాజిక బాధ్యత నా దగ్గర ఆ టూల్ ఉంది కదా ఇప్పుడు కొంతమంది ఉంటారు బాగా చదువుకొని ఉంటారు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు ఫ్రీగా ట్యూషన్స్ చెప్తారు చదువు చెప్తారు ఎందుకని వాళ్ళ చేతిలో అది టూల్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్గా హాస్పిటల్ నా చేతిలో ఒక నా చేతిలో ఉంది అది నాకు కాబట్టి దాన్ని నేను డిస్టర్బ్ చేయకుండా కం హాస్పిటల్ని ఏ విధంగా ఎక్స్ట్రా అవర్స్ కానీ నా దగ్గర మిగిలి ఉన్న అవర్స్ కానీ ఫెసిలిటీస్ని కానీ ట్రస్ట్ ద్వారా ట్రస్ట్ని కూడా దాంతో జోడించుకొని ఎలా ఒక కామన్ మ్యాన్కి ఒక పువర్కి నేను హెల్ప్ అవ్వగలను ప్రయత్నిస్తున్నాను అంతే 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 అన్నట్టు ఈజీగా చెప్తున్నారు మీరు మీ ముగ్గురు పిల్లలకి చెరో చారిటబుల్ ట్రస్ట్ని ఇచ్చేసారు ఇచ్చేస్తాను అన్నారు ఇంక ఇవ్వలేదు సో ఇవన్నీ ఇంత మంచిగా వెళ్తున్నారు కదా ఎక్కడ కూడా మీకు ఖచ్చితంగా ఇది ఆపేయాలి అనే ఎదురు అంటే ఎదిరింపులు కానీ అట్లాంటివి ఏమైనా రాలేదా ఎందుకు రా ఎవరికి వచ్చే వస్తూనే ఉంటాయి తల్లి ఇప్పుడు నువ్వు నది ప్రవహిస్తుంది కదా ఇప్పుడు నది ప్రవహిస్తోంది తల్లి కింద నువ్వు స్మూత్ ఫ్లోరింగ్ చేసావా నదికి సముద్రం వరకు వచ్చి కలవడానికి లేదు అంతే మరి రాళ్ళు రప్పలు చెట్లు లోయలు అడవులు దాటుకొని ఒక నది మన కోసం ప్రవహించి సముద్రం వరకు వెళ్తాను ఓకే మరి కేపబిలిటీ ఉన్న ఒక వ్యక్తి ఆటంకాలను ఎదిరించుకొని కూడా ఆ బీదవాడి దగ్గరకో ఆ అవసరం ఉన్న వాడి వరకు వెళ్ళాలి కదా తల్లి భగవంతుడు అందుకే కదా జీవితంలో ఇన్ని అనుభవాలని ఇస్తాడు దాచుకొని ఆధార పెట్టుకోవడానికి కాదు వాసన వస్తుంది ఐ హ్యావ్ టు గివ్ బ్యాక్ ది సర్వీసెస్ టు సొసైటీ ఓకే సో ఇంత అంటే ప్రతి వ్యక్తిలో కూడా మీరు ఒక బిడ్డని చూస్తున్నట్టుగానే చారిటీ చేస్తున్నారు ఇప్పటివరకు కూడా సో ఈ ఇంత అర్థం చేసుకుంటున్న అమ్మ ఎందుకంటే పాలిచ్చే తల్లలకి పాలించడం ఒక లెక్క కాదు అంటారు కదా సో ఒకవేళ మీరు పొలిటికల్గా ఎంట్రీ అవుతే కూడా మీకు మంచి సపోర్టే వస్తుంది మీరు అది తీసు అంటే మీకు మీకు కోరుకుందాం సపోర్ట్ అయితే ఎంత ఉందో మీకు తెలియదు మాకు అర్థం అవుతూ ఉంటది చూస్తాం కాబట్టి మాకు తెలుస్తుంది కదా ఇప్పుడు నేను చెప్పాను పిల్లల్ని కంటే ఇష్టం లేదు అని నాకు అంత ఎక్కువగా సాంప్రదాయాలు అవి అంటే అంత ఓపిక లేదు కాబట్టి నేను కొంచెం దూరంగా ఉంటాను నువ్వు అన్నం తింటావా తింటాను అంతేకాని నీ పిల్లలకి కూర్చోపెట్టు బుజ్జగిస్తూ అన్నం పెడతావు అంతే కదా అంతే నన్ను ఇప్పుడు ఇన్ని ప్రశ్నలు వేసావా లేదా అది ఈ ప్రశ్నల నుంచి ఏదో కథలు వస్తాయి కదా నీకు నువ్వు ఏదో స్టోరీ బుక్ చదువుతావు కదా అలా మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూనే కదా పిల్లలకి అన్నం పెట్టాలి అక్కడి నుంచే నువ్వు నేర్చుకుంటావు కదా ఒక ఇంటర్వ్యూలో నా దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలి ఇంత జిజ్ఞాస ఉంది పిల్లల కోసం నాలుగు కథలు నేర్చుకోలేమ్మా సాంప్రదాయం అనేది ఎక్కడ ఉండదు తల్లి అదేదో పెద్ద సిస్టమ్ కాదు మనం ధర్మబద్ధంగా సింపుల్గా కూర్చొని మన లైఫ్ని ఎలా ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలని అర్థం చేసుకుంటూ వెళ్ళేదే సనాతన ధర్మం అందుకే అదే సనాతన మతమనం సనాతన ధర్మం అంటాం తాను ఒక్క ఎదుటి వాడిని కూడా నొప్పించకుండా వెళ్ళగలగాలి లేదు మనకేదో లాభం ఉంది పక్క వాడిని ఒప్పించకుండా లాభం వస్తుంది అది కూడా ఓకే అది తల్లి హైందవ ధర్మం అంటే అందుకే ఎప్పుడు హైందవ ధర్మం హైందవ ధర్మం అంటాం మనం హైందవ మతం హైందవ మతం మనం ఎక్కడ పోయినా యాక్చువల్లీ ఎందుకు అని అంటే అది జీవితాన్ని ధర్మబద్ధంగా బతికడం నేర్పించేది ఓకే 
నేను ఒక అమ్మాయిని కాబట్టి నేను ఫెమినిజంని ప్రమోట్ చేస్తూ ముందుకెళ్తా కానీ నేను ఒక మనిషి ఒక మగ వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆయన జెండర్ని చూసి అయితే నేను డిస్క్రిమినేట్ చేయను నేను ఈవెన్ ఇఫ్ ఐఎమ్ అఫ్ ఫెమినిస్ట్ ఎందుకంటే అన్నిటికంటే బేసిక్గా నేను ఒక హ్యూమన్ని హ్యూమనిస్ట్ని అవ్వాలని అవ్వాలనే అనుకుంటా సో అది మీ విషయంలో నాకు అనిపిస్తుంది ఏంటంటే మీరు హిందూ ధర్మాన్ని ప్రచారం చేస్తూ కూడా మళ్ళీ కులాలు మతాలు అనే పట్టింపు లేకుండా అందరి అందరికీ చారిటీ చేస్తున్నారు హిందూ ధర్మాన్ని పాటిస్తూ కూడా కాదు హిందూ ధర్మమే ఇది నేర్పిస్తుంది అది మీ మూలం కదా ఇప్పుడు మీరు ఎన్ని చెప్పినా కానీ మీ ఎసెన్సే ఇది అని కొందరికి అర్థం కాకపోవచ్చు కదా టైం తల్లి నేర్చుకుంటారు ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ క్లాస్ లో ఎంటర్ అవుతాం ఎల్కేజీలో వెళ్తాం ఏబిసిడి బాగా నేర్పిస్తారు టీచర్ కానీ గుర్తుండదు యూకేజీకి వెళ్తాం అప్పుడు గుర్తుండదు ఫస్ట్ క్లాస్కి వచ్చేసరికి గుర్తుంటాయి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క మ్యారినేషన్ టైం ఉంటుంది నానే టైం ఉంటుంది వాళ్ళకి బాగా నాన్నప్పుడు వాళ్ళకి అర్థం కానీ హైందవ ధర్మం ఎప్పుడు ఏ భేదాలు నేర్పించలేదు ఏ కులమత భేదాలు నేర్పించలేదు సరే మీరు ఇంకా అది నేర్పిస్తే కనుక కృష్ణుడిని మనం ఆరాధిస్తామా రామచంద్రుడిని ఆరాధిస్తామా ఆయన క్షత్రియుడు కదా మరి అవును మరి అన్నిట్లోనూ దేవుడు అందుకే జన్మం ఎత్తి చూపించాడు మనకి ఏమని బాబు భక్తికి ప్రేమకు ఆనందానికి ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకోవడానికి మీరందరం సంతోషంగా ఉండడానికి అందుకే నేను అన్నిట్లోనూ జన్మని ఎత్తానరా తండ్రి కొట్టుకొని చావకండి హ్యాపీగా ఉండండర్రా బాబు ఒకరికొకరు అవసరం అయితే సహాయం అయితే ఒకరికొకరు తోడ్పడండి మనం ఏదో పెద్ద పెద్దవి కూడా చేయక్కర్లేదు మన పక్కింటి వాళ్ళు ఏదో బాధలు ఉన్నారు మనం హెల్ప్ చేయడం మన ఎవరో సహాయం అడిగారు చేయడం అంతే అంతకన్నా పెద్ద ధర్మం ఏం లేదు తల్లి మీరు అన్ని రకాలుగా చారిటీ చేస్తున్నారు అండ్ మీకు ఏ ఎంత పాసిబుల్ అంత కూడా మీరు సెల్ఫ్లెస్ గా చేస్తూనే ఉన్నారు అయితే ఇప్పుడేంటి ఈ మంత్ స్పెషల్ గా అయోధ్య రామాలయంలో ప్రాణ ప్రతిష్ఠ జరుగుతోంది కదా మీరు వెళ్తున్నారా అందరం అక్కడికి వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ వరమ్మా సెలబ్రేట్ చేసేది రామచంద్రుడి ప్రాణ ప్రతిష్టాపన మహోత్సవం అందుకే ఏడు కాన్స్టిట్యున్సీస్లో మేము సీతారాముల కళ్యాణ మహోత్సవం జరుపుతున్నాం కళ్యాణాలు అన్నారు కదా అమ్మ సో ఎక్కడెక్కడ కళ్యాణాలు జరిపిస్తున్నారు అదేంటి రామచంద్రుని ప్రాణ ప్రతిష్టాపన సందర్భంగా తల్లి ఆయన ప్రాణ ప్రతిష్ట అంటే నార్త్ ఇండియా వైపు పుట్టినరోజు రూపంలో జరుపుకుంటారు మనకి సౌత్ ఇండియా వరకు వచ్చేసరికి దక్షిణం వైపు వచ్చేసరికి మనం కళ్యాణం రూపంలో జరుపుకుంటాం అందులో మన ప్రత్యేకించి నా స్వార్థం ఏంటంటే సీతారాములు కళ్యాణం అయిపోయి ఈ సంవత్సరం వాళ్ళ పట్టాభిషేకం కూడా అయిపోవాలి అని నా చిన్న కోరిక అందుకని ఏడు కాన్స్టిట్యున్సీస్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు జనవరి పదహారు నుంచి మొదలు పెడుతున్నాం జనవరి పదహారు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సాయంత్రం ఆరింటికి మహావీర్ దల్ మామ జుమ్లా ఫాకట్ చార్ కమాన్ చార్మినార్ లో చేస్తున్నాం జనవరి పదిహేడు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సాయంత్రం ఆరింటికి బహద్దూరు పురాలో శ్రీ దేవీబాగ్ మందిర్ దేవీబాగ్ లో చేస్తున్నాం జనవరి పద్దెనిమిది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు మధ్యాహ్నం పన్నెండింటికి కార్వాన్ లో తాళ్ళగడ్డ గుడిమల్కాపూర్ శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి దేవస్థానంలో చేస్తున్నాం జనవరి పంతొమ్మిది సాయంత్రం ఆరింటికి చంద్రాయణ గుట్టలో కేశవగిరి దగ్గర సీతారామాలయంలో చేస్తున్నాం జనవరి ఇరవై రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సాయంత్రం ఆరింటికి సీతారాం బాగ్ జగన్నాథ్ స్వామి మఠ్ గుఫా నగర్ ఇది గోషామాల్ కాన్స్టిట్యున్సీలో చేస్తున్నాం జనవరి ఇరవై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు మధ్యాహ్నం పన్నెండింటికి మలక్పేట్ గడ్డి అన్నారంలో ధర్మ నిలయం ప్లాట్ నంబర్ ఏపీయు ఏపీఏయు కాలనీలో గడ్డి అన్నారంలో చేయడం జరుగుతోంది ఇంకొకటి మాకు వీఆర్ జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ ది కన్ఫర్మేషన్ తల్లి అది యాకత్పుర ఒకటి కన్ఫర్మేషన్ కోసం మేము వెయిట్ చేస్తున్నాము అదొక్కటి రాగానే చెప్తాం ఏ రోజు చేస్తాం అది అనేది అన్ని కాన్స్టిట్యున్సీస్ లో ఒక్కొక్క రోజా లేకపోతే ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్కటి మనకి ఒక యాకుత్పుర ఒకటి వేరే దాంతో ఎక్కడైనా మధ్యాహ్నం చేస్తే అక్కడ సాయంత్రం అక్కడ సాయంత్రం చేస్తే ఇక్కడ మధ్యాహ్నం వర్కౌట్ అవుతుంది ఎందుకంటే మకర సంక్రాంతి రావాలి అంటే మకర సంక్రాంతి అయిపోయి రవి మకరంలోకి రావాలి పదిహేను అందరూ పండగ ముగించుకుంటారు కాబట్టి పదహారు నుంచి చేద్దాం అనేది ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఓకే అయితే అమ్మ మీకు చాలా వ్యాపకాలు ఉన్నాయి అందులో పాటలు రాయటం కూడా ఒక వ్యాపకం కాబట్టి మా కోసం ఒక పాట సరే మీకైతే ఒక పని చేస్తాను మీరు అయోధ్య హిందీ పాట వినే ఉంటారు దాన్ని తెలుగులోకి చిన్నగా ప్రయత్నించాం మేము అనువదించడానికి మా తమ్ముడు చేశాడు ఇది సింగ్ దిస్ ఫుయ్యూ 
ఎందుకంటే ఇదే ప్రాణ ప్రతిష్ట గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా అవును అయోధ్యాపురిలో రామచంద్రుని ప్రాణ ప్రతిష్ట కానుంది ఆహ్వానం మనకు వచ్చింది మనమందరం అయోధ్య వెళ్ళాలి ఆహ్వానం మనకు వచ్చింది మనమందరం అయోధ్య వెళ్ళాలి జయ బజరంగి జయ హనుమాన్ వందే మాతరం జయ హనుమాన్ జయ బజరంగి జయ హనుమాన్ వందే మాతరం జయ శ్రీరామ్ శ్రీరామ్ జయ రామ్ జయ జయ రామ్ శ్రీరామ్ జయ రామ్ జయ జయ రామ్ శ్రీరాముని ఆలయ నిర్మాణానికి ప్రాణాలెన్నో అర్పించాము రామ భక్తుల బలిదానం చే రామాలయము నిర్మించాము కర సేవకుల బలిదానం చే రామాలయము నిర్మించాము ఇక రామచంద్రుని ప్రాణ ప్రతిష్ట కన్నుల విందుగా చేయాలి ఆహ్వానం మనకు వచ్చింది మనమందరం అయోధ్య వెళ్ళాలి జయ బజరంగి జయ హనుమాన్ వందే మాతరం జయ శ్రీరామ్ శ్రీరామ్ జయ రామ్ జయ జయ రామ్ వందే మాతరం జయ శ్రీరామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మ చక్కగా పాడారు సింగర్ కూడా లిస్ట్ పెరుగుతూ ఉందన్నమాట కొంచెం కొంచెం వెతుకుతున్న కొద్దీ వెతుకుతున్న కొద్దీ కొన్ని మీరు డైరెక్ట్గా చెప్పేస్తున్నారు కొన్ని ఏమో తెలుస్తూ ఉన్నాయి మీరు ఇది కూడా ఇది కూడా అని అట్లా మీరు సింగర్ కూడా అది ఒక రెండు లైన్లు ఇంకో పాట వినిపిస్తా నీకు నీ సరదా కోసం సరే అది గది గదిగో రాముడొచ్చనదిగో కొదండ రాముడొచ్చనదిగో రాముడొచ్చనదిగో కొదండ రాముడొచ్చనదిగో కొదండ రాముడొచ్చనదిగో ఎందుకంటే ధర్మమే నేర్పిస్తుంది ఈ దేహాన్ని మనం ఎలా పెద్దగా చేయాలి అలా పెద్దగైన దేహము ధర్మంతో దేశానికి ఉపయోగపడగలగాలి అదే సత్యహరిశ్చంద్రుడి చేసింది గొప్ప పనులు వీళ్ళందరూ మహానుభావులు చేసింది అదే ధర్మంతో వాళ్ళని వాళ్ళు పెంచుకొని అటు తద్వారా తయారైన దేహంతోనే దేశాన్ని పాలించారు దాని అర్థం ఏంటి దేశాన్ని పాలించేవాడు ధర్మబద్ధుడై ఉండాలి మీ ఆశకు అనుగుణంగానే ఇటు ప్రాణ ప్రతిష్ట జరిగిన కొన్ని నెలల్లోనే ఎలక్షన్స్ కూడా వస్తున్నాయి నేషనల్ లెవెల్లో సో అందులో ఏమనుకుంటున్నారు రామరాజ్యం మళ్ళీ రామరాజ్యము ఇంకా స్ట్రాంగ్ అయ్యే అవకాశం తప్పకుండా ఉంటుంది తల్లి ఐదు వందల సంవత్సరాల తర్వాత జరుగుతున్న ప్రాణ ప్రతిష్ట ఇది రామచంద్రుడు అపర ధర్మరాజు ఆయన కాబట్టి ఆయన ఎటువంటి రాజ్యాన్ని స్థాపించాడో అటువంటి రాజ్యం పునఃస్థాపించబడే కాలం వచ్చింది కాబట్టి అంటే ధర్మం నిలబడే స్థానం ధర్మమే పాటించేలాంటి రాజకీయాలు రాబోతున్నాయి అటువంటిది రెండు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో అటువంటి రామచంద్రుని మనం మోదీ గారి రూపంలోనే చూస్తామేమో వ్యూ నెవర్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన కంటికి కనిపిస్తున్న రామచంద్రుడు ఆయనే నాకు తెలిసి ఆయన అంత శ్రమిస్తేనే అక్కడ ఆయన నిలబడి ఆ అయోధ్య రామాలయం చేయగలిగారు ఇదండి మరి అన్ని కోణాల్లో ఆవిష్కరించాలి నేనుగా అనుకున్నాను పూర్తిగా అయితే చేయలేదు నాకు తెలుసు అది మీకు కూడా తెలుసు కానీ ఇంకొకసారి వీలైతే ఇంకా చాలా విషయాలు చాలా సందేహాలు నేను నివృత్తి చేసుకోవడానికి మళ్ళీ అమ్మను కలుస్తాను అయితే ప్రస్తుతానికి ఇదండి మా ఇద్దరి కన్వర్సేషన్ నాది ఇంకా తెలుసు కదా అమ్మ గుర్తు వచ్చే మన మాధవి లతా గారి బాగుంది కదా సరే మరి ఇంకా మీకు అమ్మని నేను నెక్స్ట్ టైం ఏమైనా అడగాలని ఉంటే కామెంట్ చేయండి నేను ఖచ్చితంగా అడుగుతాను ఇప్పుడు అప్పుడే వదిలిపెట్టాలని నాకు లేదు అట్లనే చూస్తూ ఉండండి అండ్ ఒకవేళ మీరు నిజంగానే అమ్మ వాళ్ళు నిర్వహించబోతున్న రామ కళ్యాణాలకి వెళ్ళాలనుకుంటే ఫాలో అవుతూ ఉండండి అప్డేట్ అమ్మ వాళ్ళు ఎట్లా అయినా ఇస్తారు ఎప్పుడు మీ మధ్య ఉంటారు కాబట్టి మళ్ళీ కలుద్దాం